స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ పొగ తాగడం మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కి కారకం Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kaini, Zarda etc. or their promotion in any... You are the only one who is in the world. You are the only one who is in the world. You are the only one who is in the world. You are the only one who is in the world. క్యాన్సర్ ఉత్పత్తి చేసే పొగను పీల్చినట్టయితే ప్రతి సంవత్సరం పొగ తాగే వ్యక్తి గుండె నుంచి ఇంత పరిమాణంలో వెలువడుతుంది ఇది మీకు అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది భయంకరమైన అనారోగ్యం ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు కానీ ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ వైపు నుసి మరోవైపు పొగ ఎవరు నోరు మెదపరేంటి దీన్ని మౌనంగా ఎందుకు భరించాలి ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమ గీతం కాలే సిగరెట్ బీడి ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్ధం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానా ధూమపానం చేయకండి చేయనీయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం
गणेश अन्न कौन है बब्बर का शेर है गणेश अन्न कौन है गणेश अन्न कौन है गणेश अन्न कौन है गणेश अन्न कौन है हमश आटे को पाटे को गणेश अन्न कोटे को आटे को पाटे को गणेश अन्न कोटे को गणेश अन्न कोट नुवेश एलक्षण गणेश अन्न की ओटेकोवाले गेलचना गणेश अन्न कोटेकोवाले एम एल को समझना चक्कर दंडेसा कुंडेसा को वेल को త్రిశాంకు యాడ్ క్యాంపెయిన్స్ మీ కంపెనీకి ఇంతకన్నా మంచి ఐడియా లేదు అందరూ తెల్లకోడి గుడ్లు అమ్ముతారు అదే గనక మనం ఈ గోల్డ్ కలర్లు అమ్మితే మీ బ్రాండ్ వాల్యూ మారిపోతుంది అదేలా సార్ తినే గుడ్డు మీద రంగా గుడ్డు మీద పెంకు తినం కదా సుబ్రహ్మణ్యం గారు బంగారు కోడి గుడ్లు ఆరోగ్యానికి ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక అని ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఇద్దాం అరే నీ పరేషానేంద్రా నువ్వు ఏం చేస్తే చేసే అనుమంతున్నా సరే టీక గెలిచింది నువ్వు అయితే దండానికి వేస్తున్నావు మన అరే గెలిచింది మనమేనా గెలిపించింది ఆడే కదా రవి నేను ఒప్పుకోనా దండ నీకే ఉండాలి నేను అంతే అంత పానవారా నీకు అరే నీకే అలా దండ సో వాట్ యూ థింక్ మరే <laughs> 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 మస్తు మందు నరికిందా థ్యాంక్స్ చేద్దాం వచ్చిన తమ్మి ఈ గెలిచిన అంతా నీ దిక్కి కదా గెలవడమే కదా మన కాంట్రాక్ట్ కానీ ఏమి స్కెచ్ చేసినావు తమ్మి ఎగస్ పార్టీ ఓని మాయం చేసినావు ఓట్లన్నీ మనకే పడి రెడీ చేసినావు అరే ఆపుండ్రా బాయ్ నీ అమ్మ అది కదా తింటున్నట్టు వా 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 జర ఓవర్ మా ఓల్డ్ ఓ ఇట్లా చేదింపిన అన్న ఎమ్మెల్యే అయిపోయింది అట్లా చేదింపి మినిస్టర్ని చే రాదే అవ్వారా అవునా నా దగ్గర అవ్వద్దు అన్న మాట ఉండదు ప్రతి పదవికి ఓ రేట్ ఉంటుంది ఆ రేట్ ఇస్తే నీకు క్యాబినెట్ లో సీట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అరే చెప్పు రాతమ్మి సంచులు సంచులు తీపోతాయి వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో ఇంకెందుకు తమ్మి మామూలా సెటిల్ చేయి రాదు ఏమరా తిరుపతి లడ్డు చుట్టినట్టు చుడుతున్నావు నువ్వు మింగినావు కదా అది సీక్రెట్ రా నా ఒక్కనికే తెలవాలి పైసలు మామలా సమయదా రేపు ఇచ్చేస్తాడు చెలో చెలో పోదా మినిస్టర్ గణేష్ మినిస్టర్ గణేష్ మినిస్టర్ గణేష్ అమ్మయ్యా వాన వెలిసింది నిన్నటి దాకా వీడు మోరల్ లెస్ యానిమల్ మీరు చక్రం తిప్పారు వీడు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు అయినా డబ్బు సంచులతో పదవులు కొనేవాళ్ళు మంత్రివర్గులు ఎలా అవుతారు మిస్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం సార్ మీరు ఇక్కడ మోరల్స్ చెప్పడానికి రాలేదు కాకుల్ని కొట్టి రాబందులు గేయడమే నా పద్ధతి ఇఫ్ యూ థింక్ ఐమ్ కరెప్టెడ్ మీరు రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అర్థమైంది సార్ బిజినెస్ లో లాజిక్ లాక్కూడదు 
లాభం వచ్చిందా లేదా అన్నది పాయింట్ గుడ్ సార్ ఇంతకీ పబ్లిసిటీ డిజైనర్ పోస్ట్కి ఎవరినైనా అపాయింట్ చేశారా షార్ట్ లిస్ట్ చేశాను సార్ ఇవాళే ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ మీరు ఓకే చేస్తే అయినట్టే వెళ్ళా పని చూద్దామా అలాగే సార్ అర్థం లేకుండా వచ్చే నవ్వు ఎందుకు పనికిరాదు ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ బటానీలు వాటికి ఉప్పు కారం తగిలించి రైల్వే స్టేషన్ లోను బస్ స్టాండ్ లోను అమ్మాలి దీనికి నువ్వు పబ్లిసిటీ ఎలా డిజైన్ చేస్తావు తోపుడు బండి పైన కుల్ఫీ అమ్మడానికి కూడా పబ్లిసిటీ డిజైన్ చేయాలా సార్ పోని కుల్ఫీలు అమ్మడానికి ఇదేమిట్రీవ్ సార్ ఎవరైనా మన దేశ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు క్యాపిటల్ ఏంటి వాడి ఏజ్ ఏంటి అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలి ఐఎమ్ సారీ ఐ డోంట్ ఆన్సర్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీడి నవ్వే కాదు నడక కూడా తేడా సార్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు సార్ వాడి కొంచెం ఈగో ఎక్కువ సార్ వాడు మనకి పనికిరా అవును సార్ పనికిరా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రానాయన సార్ నమస్కారం 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 మీరు సుబ్రహ్మణ్యం గారే కదా సుబ్రహ్మణ్యాన్ని నాన్నగారు మీకు నమస్కారాలు చెప్పమన్నారండి ఏంటి ఆ లెటరు తీసి చదవండి అలాగే సార్ ఒరే సుబ్బు నేను కావుణ్ణి అదేరా కావేశ్వరరావుని గుర్తురాలేదు అంబాజీపేట దేవరకొండ వీర వెంకట సత్యవెంగమాంబ ప్రైమరీ స్కూల్లో ఫోర్త్ క్లాస్ కలిసి చదివాం వివరాలు తర్వాత ఈ ఉత్తరాన్ని పట్టుకు వచ్చిన వాడు మా పెద్దాడే వీడి మహాన్ ఆ ఉద్యోగం పడై పెళ్లి చేసి చస్తాను ఇట్లు నీ కావుడు సార్ మీరు ప్రమోషన్స్ కి పనికిరారు పాపులేషన్ పెంచడానికి మాత్రమే పనికొస్తారు యుమేగో వెళ్ళు ఇక నాకు పెళ్ళైనట్టే క్యాండిడేట్స్ ని షార్ట్ లిస్ట్ చేయమంటే ఇలా షార్ట్ సర్క్యూట్ గా పట్టుకొస్తారు ఏంటండి మెరిట్ చూశానండి ఫ్రెష్ క్యాండిడేట్స్ అయితే న్యూ ఐడియాస్ ఉంటాయని ఇంకొకరిని చూస్తాను వాడు ఇలా తేడాగాడైతే మీ పోస్ట్ కూడా ఇంటర్వ్యూ పెడతాను నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ ప్లీజ్ అలా చూడ్డం మర్యాద కాదు I like your frankness. Boss and Gord Chodakunda, correct you. Subramanyam Garu? Ah, sir. Mm. Publicity design and tenny uddeshan lo enti? Chetta sarukkuni kuda, chakka ga pack chesi, ammadam. Oh. Good. Meeko butted batani lichchi, bus stand lo nu railway station lo nu ammam ante, meer advanced slogan vart taru? Ah, one minute. I know uppu karam archi pair, batani lo uppu karam koda ondi. Oh, guppad naakur ah. rayanu Subramanyam Garu. Ah, sorry sir. Poorthi chedda avani. Ah, nu chepa ma. ఆ బటానీ కటాకట్ బటానీ కటాకట్ బటానీ రూపేదో మజేలో సూపర్ ప్రపంచంలో ఎక్కువగా అమ్ముడిపోయే ప్రొడక్ట్స్ రెండు చెప్పు డ్రింక్ అండ్ సిగరెట్ అదేంటి ఆలోచించకుండా చెప్పేశారు అనాలసిస్ ఓకే మందు కొట్టమని జనాలకి ఎలా చెప్తారు గెట్ ఎ సిక్స్ ప్యాక్ అని సిక్స్ బియర్స్ చూపిస్తాం సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏంటండి ఇది ప్రతి బాల్ కి సిక్స్ కొడుతుంది స్మార్ట్ ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో ఏ తీసుకున్న మగవాళ్ళ బ్లేడ్లు ఫోన్స్ కార్స్ ఆఖరికి అండర్వేర్ యాడ్ తీసుకున్నా కూడా అమ్మాయిలని ఎక్కువ వాడతారు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో మగాల్ని తక్కువ వాడతారు ఎందుకు విమెన్ ఈజ్ ఆల్ ది టైమ్ అట్రాక్షన్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ క్రియేషన్ దట్ గాడ్ ఎవర్ క్రియేటెడ్ సో వి యూస్ విమెన్ ఫర్ ఆల్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎక్సలెంట్ యు ఆర్ అపాయింటెడ్ వెల్కమ్ టు త్రిశంకు గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ థాంక్యూ సో వెల్కమ్ బ్యూటీ అండ్ బ్రెయిన్ ఒకే చోట ఉండడం రేర్ ఏమైందిరా నీకు చెప్పాబోయ్ ఎంత అందం ఎంత అందం 
ఆయన నీకేంట్రా కింగ్ కింగ్ మేకర్ కొంప తీసి లవ్లో పడ్డానా మా గురువుగారు ఎప్పుడో చెప్పారు ఆడది అయస్కాంతం అతుక్కోవద్దురా అని ఇది వయస్కాంతం తప్పదు అతుక్కోవాల్సిందే సరిగ్గా ఇలానే అంటామని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను జనరల్ గా అందరూ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు తీసుకుంటారు కానీ నాది ఫాస్ట్ ట్రాక్ నేను కరెక్ట్ అండ్ డిసైడ్ అయితే ఫాలో అయిపోతాను మీరు ఎప్పుడు ఎవరితో ప్రొసీడ్ అయ్యారనేది నాకు అనవసరం నాకు మీలాగే ఏది నాంచడం ఇష్టం ఉండదు నాకు ప్రేమ దోమ లాంటివి నచ్చవు పెళ్లి వ్యాపారమేమో గాని ప్రేమకు మనసుండాలి మానవత్వం కొంత ఉండాలి అంటే నాకు మనసు మానవత్వం లేవా మీరు డబ్బుకి తప్ప దేనికి విలువివరని అందరికీ తెలుసు దేవుడు కూడా హుండీలో డబ్బులు ఏందే వరాలు ఇవ్వడు అది మీ భ్రమ ఐ విల్ నెవర్ లవ్ యూ మీరు నాకు ఉద్యోగం ఇందుకే ఇచ్చుంటే నేను రిజైన్ చేస్తాను బాయ్ హే స్టాప్ అలాంటిదేం లేదు నీ అభిప్రాయం నీది నా ప్రేమ నాదే జాబ్ కి దీనికి లింక్ లేదు ఒక్కవేళ నీ మనసు మారితే నాకు చెప్పు 
నేను నిన్ను తప్ప ఇంకెవ్వరిని చేసుకోను నా మనసు గాలివాటానికి మారదు వస్తా పబ్లిసిటీ కింగ్ కింగ్ మేకర్ ఓ ఆడపిల్ల చీగొట్టింది అవమానం ఓకే కంట్రోల్ అసలు ఎవరన్నాడ్రా ప్రేమ అనేది ఒక స్వీట్ మెమరీ అని నా దగ్గర అంటే తెలిసేది కొడుక్కి ఏమైనా ప్రేమ కన్నా ఈ ముందే బెటర్ అమృతాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకొని అమృత అవసరం అంటారా నీకు ఏమంది బేసిక్స్ లేమంది మనస్సు మానవత్వం కూడా లేదంది సరే అనేసింది అనుకో అమృత కావాలి నాన్న పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే తననే చేసుకోవాలి అయినా ఆడవాళ్ళ అందం ఆరేళ్ళ చుట్టం మహా అయితే ఇంకో పదేళ్ళు అంటే స్వీట్ సిక్స్టీన్ నుండి ముప్పై ఆ తర్వాత ఎక్కడా ఎక్కడా అన్న కనబడదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ అలాంటి టెంపరవరీ అందం కోసం ఎంత మెడుసుపాట అవా కోడదు బేబే కోడదు దేవుడిని మహాదేవుడిని చేయాలన్నా ఈ త్రిశంక్ ఒక్కడే చేయగలడు ఎస్ మనస్సుని మానవత్వాన్ని కూడా చూపించగలడు అమృత వెయిట్ అండ్ సి ఈ టైంలో ఎవరా హలో నంబరు నేము లేని ఎవరా నేను నేనేనా ఏ మందు కొట్టి మాట్లాడుతున్నా కాదు మందు కొట్టిన వాడితో మాట్లాడుతున్నాను అబ్బా పంచ్ ఎంతకి ఎవరు నువ్వు నేను దేవుడిని దేవుడా పేరు బాగుంది బాబు ఏ ఊరు నుంచి అన్ని ఊర్లు నావి ఆహా అన్ని ఊర్లు నీవేనా సరే చూడు బాబు మందు కొట్టింది నేను కిక్ నీకెగినట్టుందే దిగినాక ఫోన్ చే గుడ్ నైట్ దేవుడు బాబు లవ్ యూ నాయన త్రిశంకు ఎవరు నేనే దేవుణ్ణి చా నిజంగా అవునయ్యా నేనే దేవుణ్ణి కిక్కు దిగాక రమ్మన్నావుగా నెత్తి మీద నీళ్లు పడ్డాయిగా కిక్కు దిగి ఉంటుందని వచ్చాను ఇగో నువ్వు ఎవరు అయినా ఇలా స్నానం చేసినప్పుడు వచ్చేస్తావా నీ దగ్గర నేను చూడనిది నాకు తెలియనిది ఏమున్నది నాయన అయితే మాత్రం ఇలా ప్రవేశ వద్దా వచ్చేస్తావా సరే సరే పెద్ద ఇంజనీర్ లాగా ఉన్నావే షవర్లో ఫోన్ ఏమైనా పెట్టావా నాకు ఫోన్ తో పని లేదు నేను దేవుణ్ణి నీ రీసెర్చ్ ఆపు షవర్ లో ఫోన్ లేదు అంటే ఈ రోజుల్లో సెల్ ఫోన్ లేని వాడు దేవుడు అనమాట హౌ సిలియా మంచి జోకే నాయన నీకు చెప్పిన అర్థం కాదు సరే ఈ ఫెసిలిటీ నాకు మాత్రం ఎందుకు కల్పిస్తున్నావు నీతో మాట్లాడాలి ఒక పని ఉన్నది ఓకే మరి నువ్వు నిజంగా దేవుడు అయితే కనబడు మాట్లాడు ఫేస్ టు ఫేస్ దా నువ్వు సామాన్యుడు కావయో సర్లే నాకు ఆఫీస్ టైం అయింది నీళ్ళు పంపిస్తావా లేదా తథాస్తు వీసావాణి గారి కేసు వాయిదా గురించి లాయర్ గారు వచ్చారు సార్ లాయర్ గారు కేసు ఎంతవరకు వచ్చింది 
ఇంకొక హియరింగ్ ఉంది కేసు పోయేలా ఉంది అయ్యో అదేంటి అంత అయిపోయిందన్నారు కదా అదే చెప్పేది అయ్యేది పోయేలా ఉంది వాణి గారి ఆస్తిటికేషన్ మనం గెలవాలి ఎలా సార్ సాక్ష్యాలు సరిగా లేవు ఆయన ఈ ఉండాక తెలియదన్నా మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు నా కొంప మునిగింది రోయ్ ఇంకా ఏం అవ్వలేదు ఆగండి నేను చూస్తున్నాను కదా చట్టానికి కావాల్సింది రుజువులు రాజావారి ఆస్తిలో భాగం మీకు వస్తుంది రుజువులు సృష్టించండి గోల్మాల్ చెయ్యండి అదే ఎలా రాజావారితో ఈవుడుకున్న సంబంధం సక్రమం కాదు అక్రమం కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడండి నేను రాజావారి పాస్పోర్ట్ కాదు వీసాని నిజాలు అలా విప్పేయకండి ఫోటోలు వీడియోలు ఏమైనా తీయించారా ఫోటోలు లేవు వీడియోలు లేవు ఇంత అమాయకంగా ఎలా బతుకుతారండి రాజావారు వాడుకొని వదిలిపెట్టారు పోనీ పిల్లలనా ఉన్నారా ఇద్దరు మీ పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి రాజావారి ఫోటో చూపించి నాన్నా పిలవడం అలవాటు చేయండి మీ ఇంటికి ఆయన వచ్చినట్టు ఆధారాలు ఉంటాయి తీసుకొచ్చి చూపించండి మీడియాలో రాజావారి మీద రూమర్స్ క్రియేట్ చేయండి రచ్చ రచ్చ చేయండి కానీ ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నట్టు తెలియకూడదు దెబ్బకి దిగొస్తాడు రాజావారు అన్యాయం ఇది మోసం ఇది మోసం కాదు అబద్ధం మనకు కావాల్సింది వాణి గారి గెలుపు ఓ చిన్న లిటికేషన్ అంటే బ్లాక్ మెయిల్ కాదు ఇది వైట్ అండ్ స్ట్రైట్ మెయిల్ ఏ తప్పు చేయని వాడు ఎందుకు లొంగుతాడు రాజావారు తప్పు చేసి దొరికినట్టే అబ్బా ఇంకా ఆస్తి నాకు వచ్చేసినట్టే మీకు కూడా ఇచ్చేస్తున్నా ఎనీ టైం వాణి గారు నాకు మీ వీసాలు అక్కర్లేదు నా ఫీజ్ జాగ్రత్తగా వెళ్ళి కౌంటర్లో కట్టండి తేడా వస్తే కేసు రివర్స్ చేసి మొత్తం లాగేస్తా అయ్యో నేను ఎందుకు అలా చేస్తాను పైగా మీ మెయిల్ కూడా ఉంచుకోండి సుబ్రహ్మణ్యం గారు వెళ్ళి ఆ రూమర్ సంగతి ఏంటో చూడండి మరి ఈవిడి సంగతి ఎనీ టైం అసలు బాస్ కి మానవత్వం ఉందా ఆయన మానవత్వాన్ని చొక్కా జేవులో పెట్టుకు తిరగరు సమయం సందర్భాన్ని బట్టి వాడతారు రాజావారిని దోచేసి వాణి గారికి ఇవ్వడం అధర్మం ఆయన దాన ధర్మాలు చేయటానికి ఇక్కడ కూర్చోలేదు కాకులు కొట్టి రాబందులు గేయటం ఆయన బిజినెస్ మీరు ఆయనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నాకెందుకు నీ దగ్గరే ఉంచుకో కానీ నేను నిజంగా దేవుణ్ణేనయ్యా దేవుడు అయితే ఎదురుగా రావచ్చు కదా స్వామి ఇలా గాలిలో మాట్లాడడం నా వల్ల కాదు అలాగే కనబడాలంటే నువ్వు నాకు సహాయం చేస్తావని ముందు మాట ఇవ్వాలి దేవుణ్ణి అంటున్నారు మీకు నా సహాయం అవసరమా అవును నీ వల్ల అయ్యే పనే నాయన సరే ముందు దర్శనం ఇవ్వండి సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి ఇదంతా నిజమేనా కల కాదు కదా కాదు త్రిశంకు ఇది నిజమే కిల్లుకున్నావుగా మరి నొప్పి నిజమైతే నేను నిజమే కలియుగంలో ఈ దర్శన భాగ్యాలు ఏంటి స్వామి తపస్సు ప్రభావం కొంత దేవరహస్యం అంటే మీకు సీక్రెట్స్ ఉంటాయన్నమాట సరే మరి నా సహాయం మాట ఆగాగు స్వామి దేవుడికి సహాయం అంటే మీ లోకం వచ్చి రాక్షసులు చంపడం అట్లాంటివేం కాదు కదా ఈ మధ్య అక్కడ ఫైట్స్ లేవునాయన ఓ నీకంత సీను లేదు మరి నాతో అవసరం ఏంటి దేవుళ్ళకి కాస్త పాపులారిటీ తగ్గిందని పబ్లిసిటీ కోసం చూస్తున్నాం దేవుళ్ళకి పబ్లిసిటీ ఏంటి స్వామి భూలోకంలో మీకున్న పాపులారిటీ మరి ఎక్కడా లేదు వీధికో గుడి పాలు తాగే దేవుడి దగ్గర నుండి పలహారాల దేవతల దాకా అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు నేనేం చేయగలను నువ్వే అన్నావుగా మనిషిని దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి మహాదేవుణ్ణి చేస్తానని నువ్వు సామాన్యుడు కావయో ఎడారికి ఇసుకని సముద్రానికి ఉప్పుని పక్షులకి ఫ్యాన్ ని చెట్లకి ఆకుల్ని అమ్మగల కింగు నువ్వు మీరు మరీ మోసేస్తున్నారు స్వామి మీ మాయ ముందు ఇదంతా ఎంత నీకు దేవుళ్ల మీద వేరే అభిప్రాయం ఉన్నట్టుంది సినిమాల్లో చూపించే మాయలు మంత్రాలు దేవుళ్ళు చేయరు అవన్నీ మానవ కల్పితం 
ఈసారి మా ఫ్రెండ్స్ బ్రహ్మాశివుడితో కలిసి వస్తాం అందరం కలిసి ప్లాన్ చేద్దాం సరే స్వామి శుభం ఓకే యా మానవా కుశలమా ఏంటి స్వామి గొంతు మారింది మా ఊరు నీళ్ళు పడినట్లేవే మీకు నేను విష్ణుమూర్తిని కాదు నాయన నారాయణ నారాయణ నమస్తే మహర్షి చిరంజీవ ఏంటి స్వామి రాకుండా మీరు వచ్చారు ఏదైనా గొడవ పెట్టాను కా స్వామి చిరంజీవ ఏమిటినైనా నాకు ఈ బ్యాడ్ నేము నేనేం చేసినా లోక కళ్యాణం కోసమే కదా ఓ ఫీల్ అవ్వకండి స్వామి అది మీకున్న నేము ఓ పని చేద్దాం మీకు పబ్లిసిటీ కావాలనుకోండి నాకు చెప్పండి అంత రిస్క్ ఎందుకు లేనాయన త్రిమూర్తులు వస్తున్నారని తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇప్పుడా ఇక్కడికా దేవుళ్ళు ఇంత తొందరగా వస్తారని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు స్వామి అవునులే సొంత పని అంటే టక టక్క చేసుకోపోతా మనుషులు జీవితకాలం తపస్సు చేసినా కనబడరు యు ఆర్ రైట్ నాయన నారాయణ ఊరికే దేవుళ్ళు కనిపిస్తే మానవులు విలువిస్తారా ఏంటి మీరన్నది నిజమే స్వామి కూర్చోండి 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 ఇంతకీ నాకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు కొంప తీసి నాకు వాళ్ళకి ఫిట్టింగ్ ఏం పెట్టరు కదా నారాయణ నారాయణ పుణ్యం కొద్దీ దర్శనం మీరు కరెక్ట్ ఇంతకీ ఎలా ఉంది మీ త్రిలోక సంచారం ఈ యుగంలో కూడా కాళ్ళరిగేలా తిరుగుతూ గొంతు పోయేలా పాడుతూ అన్ని లోకాలు వాకింగ్ చేయటం నా వల్ల కావట్లేదు నాయన అసలు మీ మీద ఇంత చిన్న చూపు ఎందుకో నాకు అర్థం కావట్లేదు చిన్న చూపా దేనికి నాయన వస్తున్నా అక్కడికి వస్తున్నా విష్ణువుకి గర్త్మంతుడు శివుడికి నంది బ్రహ్మకి హంస చివరికి ఇంద్రుడికి ఐరావతం అలాగే కుమారస్వామికి నెమలి అమ్మవారికి పులి ఒకటేమిటి అన్ని వాహనాలే అందరికి వాహనాలు ఇచ్చి అన్ని లోకాలు తిరిగే మీకు ఒకటా రెండా స్వర్గం నరకం పాతల విత్తల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల ప్రాతాల లోక చెప్తుంటేనే ఇంత ఆయాసంగా ఉంటే తిరిగే మీకు ఎలా ఉండాలి నువ్వు చెప్తుంటే అవుననిపిస్తోంది నాయన ఏదో ఒక వాహనం కనీసం ఒక పిల్లిని నారాయణ పిల్లి అప్పుసగును నాయన పిల్లిని తీసిపడే కండి స్వామి అమెరికాలో దాని దర్జానే వేరు రాణి బతుకు ఒక్కసారి ఆలోచించండి అమ్మో వద్దు నాయన వినాయకుడి ఎలుగుతో గొడవ మీరు ఇలా అమాయకంగా ఉండబట్టే తొక్కేస్తున్నారు నీకున్న పాటి జాలి ఆ త్రిమూర్తులకి లేకపోయింది నాయన నారాయణ మా మీద నిష్ఠురాలు వేస్తున్నాం నారాయణ నారాయణ మీకు తెలియనవా నా బాధలు ఏదో నా కాల నొప్పుల గొడవ గురించి మానవునితో నీ బాధలకు ఎలాగో ఉందిగా నారాయణ మంత్రం అదే ఇంకో పది సార్లు చెప్పించు సరిపోతుంది మహేశ్వర మనం వచ్చింది పబ్లిసిటీ పాలసీ చర్చకి చూసావుగా త్రిశంకు టాలెంట్ ఆహా త్రిమూర్తుల దర్శనం కాఫీ టీ లేవన్నా అమృతం తాగిన నోటితో అలాంటివి తాగలేమో నాయన బ్రహ్మదేవ అమృతం తాగి తాగి తమరి నోరు చప్పబడింది అందుకే తమరి రాతలో రుచి కూడా తగ్గింది నారాయణ అవును బ్రహ్మ భక్తితో ఇస్తున్నాడు కాదనకు అలానాడు కుచేలుడిచ్చిన అటుకులు నేను తినలేదు నాకు ఓ భక్తుడు మాంసపు ముక్కలు పెట్టాడు తినలేదు నాకెప్పుడు ఎవరు పెట్టలేదు తినలేదు సరే బ్రహ్మదేవ ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది టీ లాగించేస్తే సరిపోతుంది సరే అలాగే కానివ్వండి రే ఐదు టీలు పట్టరా వచ్చేస్తా వచ్చేస్తా అక్కడ పెట్టు ఏం చేసుకుంటాడు ఐదు టీలు తెలియదు ఆటలేకపోయి బ్రెయిన్ పోయినట్టుంది మీరు తీసుకోండి స్వామి చిరంజీవ చిరంజీవ టీ ఎలా ఉంది స్వామి రంగు బ్రహ్మాండం రుచి అదిరింది చిక్కదనం అద్భుతం ఇది త్రీ రోసెస్ రంగు రుచి చిక్కదనం మానవులు మాటి మాటికి టీ ఎందుకు తాగుతారో ఇప్పుడు తెలిసినది తండ్రి క్షీరసాగర మదనం చేసిన చో టీ రాదా ఎందుకు రాదు టీతో పాటు పోటీ కూడా వస్తుంది అప్పుడు దేవదానవ యుద్ధం విషం రావడం మళ్ళీ నన్ను తాగమండం త్రిశంకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు మాకు నీ సహాయం కావాలి 
అసలు పాయింట్ లోకి రండి చూడు త్రిశంకు భూలోకంలో మా పాపులారిటీ తగ్గిందని చాలా ఇదైపోతున్నాం పాపులు పెరిగి పాపులారిటీ తగ్గిందని ఈశ్వరుని ఫీలింగ్ అయినా అలా ఎందుకు అనుకుంటున్నారు శివ మీకు పాపులారిటీ బానే ఉందిగా ఎక్కడా ఫర్ సపోజ్ భారతదేశమే తీసుకో నార్త్ లో ఉన్నంత పాపులారిటీ సౌత్ లో లేదు ఆగలాగా నీకు అక్కడో ఇక్కడో పాపులారిటీ ఉంది ఫోర్ కల్పాస్ నుంచి బ్రహ్మ ఇక్కడ నో రెస్పెక్ట్ నో రికగ్నైజేషన్ నాకెవరైనా గుడి కట్టి పూజ చేస్తున్నారా ఉన్నది ఒకే ఒక గుడి అది మినుకు మినుకుమంటూ అజ్మీర్లో ఇక ఏం చెప్పమంటారు నా బాధ గురించి టెల్ మీ యార్ పాపం బ్రహ్మదేవ మీ బాధ విచారించదగ్గదే మీ బాధలు దేవలోకంలో చూసుకుందాం మనం ఇక్కడికి వచ్చింది మన ప్రచారాన్ని పునరుద్ధరించడానికి పాపులారిటీ పెంచడానికి మనకి ఆశ్రమాలు బాబాలు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా స్వామి పురాణంలో మా గురించి చెప్పిందంత వక్రీకరించి లేని కథలు సృష్టించే దొంగస్వాములు ఎక్కువయ్యారు మా పేర్లు చెప్పి వర్గాలు సృష్టించి మతాలు కులాల పేరుతో ఒకళ్ళొకళ్ళు నరుక్కుంటున్నారు భక్తి పేరుతో గుళ్ళు గోపురాలు దోచుకుంటున్నారు ఫర్ సపోజ్ శివరాత్రి నాడు జాగారం చేసి ఎంతమంది పూజ చేస్తున్నారు రాత్రికి ఏ సినిమా చూద్దామా అన్న ఆలోచన తప్ప కష్టాల్లోనే దేవుడు సంకటకాలే వెంకటరమణ అని పాపుల క్యూ పెరిగిందయ్యా ఆశ్రమాల్లో యోగా భోగా అని విచిత్ర క్రీడలతో విన్యాసాలు చేస్తూ భక్తి తగ్గించి సొంత పాపులారిటీ పెంచుకుంటున్నారు మాకు చెడ్డ పేరు తెస్తున్నారు వెరీ బ్యాడ్ పురాతన వైభవ పునరుద్ధరణ గట్టిగా చేయడం లేదు అయినా తలరాత్రులు రాసేది మీరే కదా మీరు మార్చి రాస్తే సరిపోతుంది కదా నీకు ఒక బ్రహ్మరహస్యం చెప్పాలి నేను రాసేది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఫీలింగ్స్ అనేవి మానవుని సొంతం ఆ రాతలు మీరు రాసుకున్నవే అర్థమైంది హెడ్ రైటింగ్ మీది హార్ట్ ఫీలింగ్ మాది మనిషికి మనసిచ్చి మీరే తప్పు చేశారు అందుకని మేము స్వయంగా పునరుద్ధరణకు నడుము కట్టాం దేవుళ్ళకి పూజలు పాపులారిటీ వెరసి పునరుద్ధరణ ఇదేదో పెద్ద కాంట్రాక్ట్ లాగే ఉందే దానివల్ల నీకొచ్చేది ఏమిటో అడిగేసే వరాలిచ్చి చాలా సార్లు చేయకాల్చుకున్నామయ్యా అందున కలియుగంలో కుదరని పని అయితే మీరు నాకు చేసేదే ఉంది నిన్ను మూడు ప్రాణగండాల నుంచి కాపాడుతాం కమాన్ ఈ కింగ్ మేకర్ కి ప్రాణగండమా అది ముందు ముందు నీకే తెలుస్తుంది ఈ కాంట్రాక్ట్ అయ్యే లోపు నీకు గండాలు లేకపోతే అదే రాకపోతే నీకు మూడు వరాలు ఇస్తాం హర హర శంభో శంకర భోళా శంకర ఆ దూకుడే వద్దనేది మాకు సమ్మతమే త్రిశంకు నీ శక్తి యుక్తి ఉపయోగించి ఈ దేవుళ్ళ పబ్లిసిటీ సమర్థవంతంగా నడపాలి మేమింకెవరికి కనపడం దర్శనాలు వరాలు ఏవం పబ్లిసిటీ అంటే కొంత మరత పెట్టాలి కొన్ని అబద్ధాలు ఆడాలి మరి నా పాపం పెరిగిపోకుండా మీరే చూడాలి ఈ పనిలో నేను చేసిన పాపం నాకు అంటకూడదు దేవుళ్ళ పని కదా పుణ్యం కింద జమ కట్టాలి అమ్మమానవా అది మేము ముగ్గురమే మాట్లాడుకోవాలి చర్చించుకుంటున్నారు ఓకే ఓకే సరే మరొకరు ఇబ్బంది పడనంత వరకు ఏ పాపం నిన్ను అంటదు నాకు సమతమే ఇప్పటి నుంచి నువ్వు దేవుళ్ళకి పబ్లిసిటీ ఏజెంట్వి అలాగే స్వామి శుభం ఎవరు మీరు వాణి రెచ్చగొడుతుంది నువ్వేనా డూడ్ బిజినెస్ విషయాలు ఆఫీస్ లో మాట్లాడాలి ఇలా రోడ్డు మీద కాదు నన్ను రోడ్డు మీదకి లాగి నువ్వు లోపల కూర్చొని మాట్లాడితే ఎలా ఈ కేసు నువ్వు వదులుకోకపోతే శాశ్వతంగా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టాల్సి ఉంటది మైండ్ ఇట్ క్రేజీ గై అమరావతి నుండి కలిపురుష ఇదిగో కలిపురుష కలిపురుష అంటే ఏదో నకిలీ పురుష అన్నట్టుంది అయ్యో 
కలియుగ పురుషుని మరి ఎలా పిలవాలి పోనీ ఒట్టి పురుష అని పిలవనా అమ్మ దయచేసి నన్ను అలా పిలవకు పిలిస్తే పురుష అని పిలు లేదా త్రిశంకు అని పిలు పురుష అని పిలుస్తాను త్రిశంకు అంటే మీరు తల క్రిందులుగా కనపడతారు నిన్ను కాదు చూడు ఇతను పెట్టింది పేరు నాకు మా తాతను అనాలి ఎంత పని చేసేవు తాత ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నాకు నిన్న నారదుల వారు మీ గురించి చెప్పినారు ఆయన తగిలించాడమ్మా నిన్ను సరే విషయం ఏంటో చెప్పు నాకు పబ్లిసిటీ కావాలి డాన్సులు చేసుకుంటూ బానే ఉన్నావుగా నీకేంటి ప్రాబ్లం ఏమని చెప్పను పురుష ఏ నోట విన్నా రంభా ఊర్వశి మేనక అని తలపే ఒక్కరూ నా పేరు తలవరే రంభా ఊర్వశి మేనక ఓకే అలాంటి పాపులారిటీ నీకు కావాలి అంతే కదా వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా ఇంద్రుడు వల్ల పాపులారిటీ పెరిగింది అర్థం కాలేదు పురుష ఇంద్రుడు వీళ్ళని స్వర్గం నుంచి భూలోకానికి పంపి వాళ్ళ పాపులారిటీ పెంచాడు అంటే మేనకని విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి ఊర్వశిని అర్జున దగ్గరికి అలానే రంబని నీకు సీనున్నా ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు అవగతమైనది నువ్వు ఇప్పుడు దేవేంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నెక్స్ట్ ఛాన్స్ నీకిమ్మని అడుగు ఈ రోజుల్లో అంత ఘోర తపస్సు చేసే మునులు ఎక్కడున్నారు పురుష ఏ హిమాలయాల్లోనో టిబట్ లోనో ఎవడో గడ్డం మాసినాడు ఉంటాడుగా గడ్డం మాసిన వాడు ఇంద్ర పదవికి పోటీకి వస్తాడా పురుష రాడు కదా సరే నువ్వు ఊరికే పురుష పురుష అని వెంట పడుకు ఏంటో చెప్పు నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది పురుష మంచిది అదేంటో సెలవు సురవనిత నేను బోలోక నరుణ్ణి ఒకరిని పరిణయం ఆడి పాపులారిటీ సంపాదిస్తా గుడ్ ఇంతకీ ఎవరా నరుడు ఎక్కడుంటాడు నీవే ఏంటి నేనా నువ్వేదో మానవుని కుంటే ఇదేంటి నాకు బేటో ఫిట్టింగ్ నీకన్నా ఉత్తమ పురుషుడు ఎవరుంటారు వస్తా ఇదిగో ఇదిగో తిలోతమా తిలోతమా అరే తిలోతమా తిలోతమా అరే తిలోతమా గెట్ బ్యాక్ యువర్ వర్క్ వర్క్ అలాగే అమృత కమ్ హియర్ ఇది నీ ప్రేమ ఎఫెక్టేనా ఏమో సార్ అలాంటిదేం లేదని చెప్పాను బట్ సంథింగ్ ఈస్ రాంగ్ ఈస్ రాంగ్ టోటలీ రాంగ్ గుడ్ యూర్ వర్క్ గుడ్ యూర్ వర్క్ ఎవరిది కామన్ సెన్స్ లేకుండా ఆచార్య నిత్యాగ్నిహోత్ర సచ్చిదానంద పరమహంసాచార్యంద్రిహోత్రంపాదిస్తున్నట్టున్నావు వెడల్పు పెరిగావు అంతా మీ దయ గురుజీ మీరేంటి ఇలా సడన్ గా వచ్చారు అబ్బే చిన్న కేసురా సెంట్రల్ మినిస్టర్ స్కామ్ వంద కోట్లు ఓ ఓ లీడర్ క్యాడర్ మార్చేయాలి ఇంకొకటి లేపేయాలి ఇంత మాత్రానికి అంత దూరం నుంచి మీరు రావాలా చెప్పుంటే నేనే చేసేవాణ్ణిగా రిక్వెస్ట్ చేసాడ్రా మినిస్టర్ పర్సనల్ గా డీల్ చేయమని అవును రా బుద్ధి లేదురా నీకు దొబ్బిందా బ్రెయిన్ రే రొచ్చు గుంటలో పడిపోర్లరా పర్వాలేదు ప్రేమ ఉచ్చులో పడ్డావంటే ఏంట్రా ఏం చెప్పాను నేనేం నేర్పాను ఏంట్రా ఇది వద్దు ఆడది ఆడిస్తుంది ఆడించాల్సిన మనం ఆడకూడదు అందుకే మనకి ఆడ కూడదు మీరు అమృతం చూస్తే ఇలా మాట్లాడరు గురుజీ అమృత అప్పలమ్మో దాని అమ్మ ఆడదేగ అదో పెద్ద పతివ్రత అనుకుని తోకట్టుకు తెరక్కు గురుగారు ఇంకా చాలా ఆపండి అమృతని ఇంకేం అనొద్దు నేను తనని ప్రేమిస్తున్నాను ఎంత కష్టపడి ఎవరెస్ట్ కి తాడి కట్టి పైకి ఎక్కించాను రా నిన్న ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఆడది కనపడగానే బంగీ జంపులో దూకేసి భ్రష్టు పట్టిపోయావు కదరా సాంబ సదాశివ గురుగారు అసలు మీకు ఆడవాలంటే ఎందుకు అంత చిన్న చూపు అయినా నా అమృత అలా కాదు ఎవత్తిరా అమృత అది అవునా అమృతం పట్టిస్తుంది అది పిచ్చి పిచ్చి పట్టిస్తుంది ఈ ఒక్క విషయంలో మీకు నాకు గొడవద్దు మూసుకోరా నిన్న కాకముందు వచ్చింది 
అందరికి ఎక్కువైంది ప్రేమ దోమ కని పెట్టాడు వాస్కోడి గామ అది నిన్ను మత్తులోకి దించి గురుగారు ఇంక బయలుదేరండి ఇంకా ప్లీజ్ గురుగారు మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళండి గురువుకి పాఠం నేర్పావు గుణ పాఠం మీరు ముందు బయలుదేరండి నిన్ను పెంచిన వాడిని తుంచాడు ఎంతసేపు రా నువ్వు నా ప్రేమే చూసావు పగెలా ఉంటుందో చూపిస్తా నారాయణ నారాయణ బాగున్నావా త్రిశంకు ఏం బాగోవడం లే స్వామి కక్కలేక మింగలేక చస్తున్నాను ఒక పక్క మా గురుగారితో గొడవ ఇటేమో తిలోత్తమ్మ ఆడేసుకుంటున్నాడు స్వామి ఇంకా ఆట మొదలే అవ్వలేదు అప్పుడే అలసటేమిటి అంటే ఇంకా ఇటువంటివి చాలా ఉన్నాయా స్వామి నా చేత ఎందుకు చెప్పిస్తావు నాయన మా దేవుళ్ళు మూడు కోట్లకు పై మాటే పైగా నీ కాంట్రాక్ట్ విషయం అందరికీ తెలిసింది ఓరి దేవుడోయ్ నారాయణ నారాయణ అది సరిగాని నీ దగ్గర చలువు టద్దాలు ఉన్నాయా నాయన ఇప్పుడు అవెందుకు స్వామి ఆ సూర్యుడు వస్తున్నాడు అతని కాంతికి మన కళ్ళు పాడవకుండా ఉండాలంటే చలువు టద్దాలే రక్షణ నారాయణ నారాయణ ధరించు నాయన స్వామి ఏమిటి ఏదో వెదుగుతున్నారు చంద్రుడు కూడా రావాల్సి ఉంది కదా తన కోసమే చూస్తున్నాను ఓహో అడిగో చంద్రుడు కూడా వచ్చేసాడు అమ్మయ్యా వాతావరణం చల్లబడింది ఇక చలువు టద్దాలు తీసేయవచ్చు ప్రణామాలు జయ భవ విజయ భవ మీ ఇద్దరు రాకకి కారణం ఏంటి స్వామి అదే నా బాధ నా బాధ ఎలా చెప్పను నా మంట ఎలా తగ్గును ఆయన అదేంటి స్వామి మీరు లేకపోతే వెలుగేది పగలేది గ్రహాలకి దిక్కేది నన్ను బాగా వాడేసుకుంటున్నాను వేడెక్కిచ్చేస్తున్నాను చెట్లు కొట్టేస్తున్నారు అది కాక ఎట్టు చూసిన పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ సూర్య నమస్కారాలు లేకపోతే నా తేజస్సు తగ్గిపోతుంది లోకమంతా చిమ్మ చీకటైపోతుంది నేను కావాలి కాలిపోవాలి కానీ నా పాపులారిటీ మాత్రం శూన్యం నిజమే ఎంత కష్టం వచ్చింది సూర్య కలికాలం సుమా కలికాలం అని చెప్పి సరిపెట్టుకోలేని నారద అంత కోపం వద్దు సూర్యదేవ మీకు పాపులారిటీ పెరగాలంటే మీడియాని వాడాల్సిందే అంటే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మానవ సింపుల్ టీవీలో మీ పాపులారిటీ పెంచే సూర్య నమస్కారాలు సంధ్యా మందిరం లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మొదలు పెడదాం బేసిక్ గా ఉంది ఒంటికి మింటికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఏమంటావు ఆదిత్య అదే జరిగితే లోక కళ్యాణమే నాకు ఆమోదయోగ్యమే ఐడియా బేసిక్ గా ఉంది త్రిశంకు చంద్ర నీవు లోపల ఏదో దాచుచున్నట్టున్నావు దీనకరుడికి కొద్దో గొప్ప పూజలు పురస్కారాలు గుళ్ళు గోపురాలు ఉన్నాయి ఎటు వచ్చి నాకే ఒక పూజ లేదు పురస్కారం లేదు అరే పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే చంద్రుడి మీద ప్రేమ విరహ గీతాలు విన్నాను గాని భక్తి పాటలు విన్నట్టు ఇప్పుడు దాకా గుర్తులేదే అది నా కర్మ నైట్ షిఫ్ట్ కి వాల్యూ ఏముంటుంది అసలు ఈ షిఫ్ట్ ఒప్పుకోవడం నాది తప్పు ఇదంతా ఆ బ్రహ్మను అనాలి అదేమిటి చంద్రదేవ శివుడు నిన్ను నెత్తిని పెట్టుకుని మర్యాద చేస్తున్నాడు ఇంకేం కావాలి శివుడు తన నెత్తి మీద ధరించి తన పేరు తెచ్చుకున్నాడు చంద్రశేఖరుడు అని పార్వతి నన్ను ఈడి చవతల పడేసి శాపాలు కూడా పెట్టేసింది వినాయక చవితి నాడు నా ముఖం నేనే అద్దంలో చూసుకోలేకపోతున్నాను అది నా దుస్థితి ఇది విచారించదగ్గ విషయమే ఇది కాక ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ డైటింగ్ మిగతా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఈటింగ్ సంవత్సరానికి ఒకటి రెండు సార్లు గ్రహణం రాహుకేతులతో ఫన్ గేమింగ్ పైగా ఈ బుగ్గ చుక్క ఈ చంద్రుడికి ఓ చుక్కలా మిగిలిపోయింది ఓహో అంటే ఈ బుగ్గ చుక్క చంద్రుడిలో మచ్చ అనమాట అయ్యో రైట్ కనీసం నీ భార్య తారైనా బాగా చూసుకుంటుందా నా బొంద ఇన్ని కోట్ల తారల్లో నా తారని వెతుకునేసరికి తెల్లారిపోతుంది ఇంకా సంసారం టైం ఎక్కడుంది అటు దేవుళ్ళు తీసి పారేసి మీ మానవులు తీసి పారేస్తే చివరికి నాకే డౌట్ వస్తుంది నేను దేవుణ్ణేనా అని ఓ పని చేద్దాం హ్యాపీ గాడ్ అంటే ఎలా ఇంట్లో చంద్రుడు ఫోటో పెట్టుకుంటే ఆ ఇల్లు స్వర్గం అవుతుందని లవ్ సక్సెస్ అవుతుందని మనం ప్రమోషన్ చేద్దాం వాలంటైన్స్ డే లాగా మూన్స్ డే అని ఒక రోజు క్రియేట్ చేద్దాం మంచి ఆలోచనే ఎస్ బాగుంది త్రిశంకు బహు బాగుంది హాయ్ దేవుడు హ్యాపీ గాడ్ వస్తాను మహర్షి మంచిది స్వామి త్రిశంకు 
నీకి పైరవీలు కుతంత్రాలు అబద్ధాలు చాలా తేలిక సుమా తమరికి తెలియందే ఉంది స్వామి మాయ లేనిదే మనిషి లేడు అబద్ధం లేనిదే అందలో లేదు ఏమంటారు నన్ను లాగకు నాయన నాకా విష్ణుమాయ తప్ప వేరే ఏ మాయా తెలీదు అయినా నీకు హితవు చెప్పడానికి వచ్చాను నాకు లోక సంచారానికి వేళయింది వెళ్ళొస్తాను సెలవు నారాయణ ఏంటో అందరు నాకే కాసేపైంది నువ్వు వచ్చి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు అదా నేను టెలిపతి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను టెలిపతి యు డోంట్ నో టెలిపతి ఇట్స్ అ రిలాక్సింగ్ టెక్నిక్ అవునా ఇంతకీ నా లవ్ మ్యాటర్ ఏం చేసా నో అన్నాను కదా త్వరలోనే నువ్వు ఎస్ అంటావు నేనే నీకు ప్లస్ అంటావు చూడు ఎస్ ఎస్ ప్లస్ ప్లస్ నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు తల్లి ఎస్ ఎస్ ప్లస్ ప్లస్ ఇవన్నీ అయ్యే పనులు కావు నేను అమృతం ప్రేమిస్తున్నాను కలి పురుష అమ్మా తల్లి నన్ను వదిలే కలి పురుష పురుష
వాట్ హ్యాపన్ టైర్ పంచర్ అయింది अरे కమ్ ఐ విల్ డ్రాప్ యు నో నో నేను వెళ్తాను షూర్ నో దట్స్ ఓకే ఓకే ఏంటి మామూర్త ఎనీ ప్రాబ్లం టైర్ పంచర్ అయింది ఆయన డ్రాప్ చేస్తాను అంటున్నారు నేను వద్దా అయ్యో అయ్యో కాదనకమ్మ కాదంటే ఆయన హార్ట్ పంచర్ అవుతుంది అసలే ఆయనది జాలిగుండు కదమ్మా మీ ఇల్లు బాస్ ఇంటి దగ్గరే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంకే నాకు మీ వెహికల్ ఇచ్చేయండి సో స్వీట్ ఆఫ్ యు టేక్ దిస్ మీకెందుకు ఇంత శ్రమ ఆ ఐల్ మేక్ అ మూవ్ షూర్ షూర్ నన్ పట్టుకో మధ్యలో పాలకంలో పుడకలాగా మీరు ఎందుకండి సీక్వెన్స్ తెలియదు కదా సార్ దగ్గరకు వచ్చాక తెలిసింది కదా వెళ్ళిపోకుండా ఎంక్వైరీలు ఏంటి ఏదో కట్టేసి నీ పొట్టి మీ ఇల్లు ఎంత దూరం ఎంత ఉంది సార్ జస్ట్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అరే చాలా దగ్గర అయితే పని చేయండి అది నాకు ఇచ్చి నడిచి వచ్చాడు కుర్రాడు కదా ఉక్రోషం ఎక్కువ అయినా లవ్ లో పడితే ఒళ్ళు తెలీదు ఇప్పుడు ఆటోనే గతి సార్ 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 నాకు జాబ్ కావాలి పనిలో ఉన్నాను సుబ్రహ్మణ్యం గారు జోకులు అయ్యొద్దు జోకులు కాదు సార్ సీరియస్ గానే అడుగుతున్నాను చను ఇచ్చాను కదా అని చెప్పి చాటభారతం చెప్పకండి మిమ్మల్ని అమృత ప్రేమించే ఉపాయం తట్టింది సరే నాన్చకుండా పాయింట్ లోకి రండి ఇద్దరు ఆడవాళ్ల మధ్య జలసి ఉంటే ప్రేమ తొందరగా వర్కౌట్ అవుతుంది మన ఆఫీస్ కి కిస్మిస్ లాంటి అమ్మాయి వచ్చింది సార్ మీరు ఓకే అంటే మీ పిఏగా సెలెక్ట్ చేస్తాను కథ అడ్డం తిరిగితే మీ సీట్కే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇది అడ్డం తిరిగే కథ కాదు సార్ సినిమా ఫార్ములా సరే అలాగే కానివ్వండి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడే మీ పిఏని పంపిస్తాను రోసి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రణామాలు మహర్షి ఎలా ఉన్నావు త్రిశంకు నా బాగా ఏమడుగుతావులే మహర్షి అయోమయానికి ఆనందానికి మధ్య కొట్టుకుంటున్నాను ఎందుకు అలాగా నాకు ఈ దేవుళ్ళ పబ్లిసిటీ కేసు ఏమిటో మిగతా పనులన్నీ వెనకబడిపోతున్నాయి అమృతని ఎలా ఒప్పించాలో ఆలోచించే టైం కూడా దొరకట్లేదు అదేమిటి త్రిశంకు దేవుళ్ళనే సహాయం అడగకపోయేవా లేదు స్వామి రికమెండేషన్స్ తోటో రెఫరెన్స్ తోటో అయితే లవ్ లో ఆ కిక్ ఉండదు సరే నీ ఇష్టం నీ కష్టం చూడలేక చెప్పాను మిగతా అది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది అన్నట్టు నీకు అమ్మల దర్శనానికి వేళయింది అమ్మలా అవున్నాయనా లక్ష్మి సరస్వతి పార్వతి మాతలకు ప్రణామములు అమ్మా మీ భూలోక రాకకి కారణం నేను భూలోకానికి వేసిన బడ్జెట్ దాటిపోయింది పార్లమెంట్ బడ్జెట్ లా ఈ లెక్కలేంటమ్మా నువ్వు చేసే ప్రతి పనికి ఒక రేటు ఉన్నట్టే ప్రతి లోకానికి ఒక బడ్జెట్ ఉంటుంది ఇది అంతే ఆశ్చర్యంగా ఉందే ఈ భరతఖండం ఒకప్పుడు ధనిక దేశం అప్పుడు జనాలు హాయిగా బ్రతకడానికి సరిపడినంత సంపద ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మనిషి బ్రతకడానికే కష్టంగా మారిందంటే కారణం నువ్వే చెప్పు లోకంలో సగం సంపద ఆ స్విస్ బ్యాంక్ లోనే ఉంది స్విస్ బ్యాంకా అది నా ఇల్లు కాదు బందికాన డబ్బులు రొటేషన్ అయినప్పుడే లోకం పచ్చగా ఉంటుంది అందుకే పబ్లిసిటీ కావాలి దానాలు ధర్మాలు చేస్తే ఏ గొడవలు ఉండవు పైగా బడ్జెట్ కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అంత పవర్ఫుల్ పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి మనిషికి కూడు గూడు గుడ్డకి మించి ఏ సంపద అవసరం లేదని ప్రచారం చేద్దాం మిగతావి దానం చేయమని చెప్దాం అలా చెప్పగానే మారే మానవుడెవరు దానం చేసేదెవరు అవును అసలే కలికాలం పైగా సొంత లాభం చూసుకునే రోజులు నీలాగా అలా తీసిపారేకండి అందరూ ఒక్కసారిగా ఎలా మారుతారు ఇది మానవ ప్రయత్నం కదా ప్రయత్నం కాదు త్రిశంకు పని జరిగేందుకే కదా ఒప్పందం ఏమంటారు మాత అవును సరే మీ సహకారంతో అలానే చేద్దాం లక్ష్మీదేవి సమస్య వల్ల నాకు కూడా ఇబ్బందిగానే ఉంది చదువుల తల్లివి లక్ష్మీదేవి సమస్యతో నీకేం లింక్ అమ్మా 
చదువుకి డబ్బుకి లింక్ పెట్టింది మానవుడే ఒకప్పుడు విద్యాదానం గొప్పది ఇప్పుడు విద్య వ్యాపారం అవుతోంది లక్ష్మీ కటాక్షం లేక విద్య దొరకటం లేదు విద్య దొరక్క సామాన్యుడు మరింత పాతాళానికి పడిపోతున్నాడు ఇది అమానుషం ఆపాలి విద్య నమ్మటం ఆపాలి నువ్వు కమ్యూనిస్ట్ వాతల్లి ఏమిటి సమరభావాలు సమరభావాలు కావునరుడా సమభావాలు అందరికీ విద్య అని మాత అభిమతం తను నేర్చుకున్న విద్య ఇంకో ఇద్దరు నేర్పితే గాని డిగ్రీ ఇవ్వమని చెప్పి పబ్లిసిటీ చేద్దాం త్రిశంకు చెప్పింది ఏదో బాగుంది ఇందులో లాభం కనబడుతోంది భేష్ ఇద్దరు తల్లుల సమస్య తీరింది ఇక పార్వతీ మాత వంతు పురాణాల్లో చెప్పినట్లు స్త్రీని దేవతగా పూజించే రోజులు పోయి గడ్డు రోజులు వచ్చాయి ఈ సమస్యకి పబ్లిసిటీ ఎందుకు మాత ఆల్రెడీ టీవీ సీరియల్స్ వాళ్ళు మొత్తుకుంటూనే ఉన్నారుగా టీవీ సీరియల్స్ ఆ మాట ఎత్తకు ఏం మాత స్త్రీకి స్త్రీయే శత్రు అని ఆ సీరియల్స్ చెప్తాయి స్త్రీని అంత భయంకరంగా చిత్రీకరించి వక్రీకరిస్తున్నారు మీరు టీవీ సీరియల్స్ కూడా చూస్తారా తల్లి మొన్న గణేష్ చవితికని భూలోకానికి వచ్చి కైలాసానికి ఒక టీవీ పట్టుకొచ్చాడు ఆన్ చేస్తే సీరియల్స్ రాక్షసుల్లో కూడా ఇలాంటి స్త్రీ పాత్రని చూడలేదని పరమశివుడు ఆగ్రహించి తన మూడో కంటితోటి టీవీని భస్మం చేశారు అరేరే అంటే మీకు ఇంకో టీవీ సెట్ కావాలన్నమాట కాదు త్రిశంకు స్త్రీ శక్తి స్వరూపం స్త్రీలోని శక్తిని సున్నితత్వాన్ని పెంచాలి ఆ టీవీ సీరియల్ శాపమని పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి భూలోకంలో స్త్రీలు పతినైనా వదిలేస్తారు గాని పట్టు మీద ఉన్న టీవీ సీరియల్స్ మాత్రం వదలరు అవురా ఎంతటి దుస్థితి నీ వల్ల కాకపోతే ఆ పరమశివుని మూడో కన్నే దిక్కు అమ్మా అంత పని చెయ్యొద్దు మగవారికి ఉన్న కొంచెం ఖుషి టైం కూడా పాడు చెయ్యొద్దు ఇంటి పోరు లేనిది కేవలం ఆ టీవీ సీరియల్స్ టైంలోనే త్రిశంకు చెప్పిన దానిలో నిజం లేకపోలేదు మాత మంచిది నాయన త్రిశంకు మేము వచ్చిన పని పూర్తయినది లక్ష్మి సరస్వతి బయలుదేరదామా త్రిశంకు మా ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్స్ నారదుడు ద్వారా పంపించి అలాగే మాత చిరంజీవ చిరంజీవ సో డిజైన్స్ చూస్తారా కమాన్ సిట్ డౌన్ గుడ్ దీని క్యాప్షన్ ఏంటి ఇంకా ఆలోచించలేదు సార్ మొసలోలు ఎలాగో దేవుని నమ్ముతారు మనం యూత్ ని క్యాచ్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఇక్కడ జరిగింది లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ రామాయణంలో లవ్ అంటే రామాయణంలో లవ్ స్టోరీ లేదనుకుంటున్నావా చెప్తా విను విశ్వామిత్రుడు రామ్ లక్ష్మణులతో మిథిలా నగరంలో నడుస్తూ ఉంటే జనమందరూ ఆ సెంటర్లో అందగాన్ని అంటే రాముణ్ణి చూసి లవ్లో పడ్డారు ఆ పెళ్లి కావాల్సిన ఆడపిల్లలు పరదాల చాట్ నుంచి ఆహా ఎవరి జగదేక వీరుడు అని వగలుపోయాం కట్ చేస్తే సరిగ్గా అదే టైంలో రాజ్మహల్ బాల్కనీలో చెలికత్తులతో ఉన్న సీత వీధిలో వెళ్తున్న రాముణ్ణి చూసింది బ్లింగ్ బ్లింగ్ రెండు ఫ్లాష్ అప్పుడే షాక్ కొట్టినట్టు రాముడు తల తిప్పి సీత వైపు చూశాడు అదొక మూమెంట్ ఓ మెరుపు మెరిసింది సీత సిగ్గుపడింది రాముడు మొహంలో నవ్వు విరిసింది ఇద్దరిలో సంథింగ్ సంథింగ్ కట్ చేస్తే టపక్కుమని ధనసు ఎత్తి సపక్కుమని విరిచేశాడు పెళ్ళుమని విరిగింది విల్లు సీత ఒళ్ళు జల్లు పైనుంచి పూల జల్లు పడిపోయినట్టుంది ఇది ఐ లవ్ యూ అదే చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైడ్ ఓకే ప్లీజ్ సిడా సిడా అప్పుడు రాముడు సీతతో చెప్పిన మొదటి మాట ఐ లవ్ యూ నేను నమ్మను రాముడే కాదు ఆ పరిస్థితుల్లో ఏ మగాడైనా చివరికి దేవుడైనా అదే మాట అంటాడు ఐ లవ్ యూ ఓకే సార్ గుడ్ టేస్ట్ విల్ బి ఆన్ ద జాబ్ నా టేస్ట్ ఎప్పుడూ బెస్టే ఓ గాడ్ ఎస్ గాడ్ ఎస్ ఏమైంది నా సంగతి దిస్ ఇస్ గెటింగ్ సిల్లీ రిలాక్స్ జస్ట్ గుర్తు చేసానంతే టైం ఉంది కదా అని తీసుకుంటూ పోతే మనకు టైం అవుట్ అయిపోతుంది పంచులు వేయడానికి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ కాదు పవన్ అన్న ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాడు నేను టెంపో మెయింటైన్ చేస్తాను నీ పిచ్చి గాని పంచు వేయని తెలుగోడు ఉంటాడా సార్ టైం ఫర్ దిస్ వస్తా ఇది ప్రేమ గోల తప్పదు అవును ప్రేమ గోలే నువ్వు సరే అని నా నువ్వా 
నన్ను కమిట్ చేయించేలాగున్నావే నీవు అమృతను ప్రేమించము నేను నిన్ను ప్రేమించదును ఇది జరగని పని నువ్వు దయచేసు రమణిత నిన్ను వదలను వస్తా నా గురువు అసలు ఆడదే వద్దన్నాడు నేనొకరు వెంట నా వెంట ఇంకొకరు ఈ తిలోత్తమ్మ అన్నంత పని చేస్తే ఇద్దరూ తగులుకుంటే దేవుడు నీ మర్డర్ కేసులన్నీ బయటపడ్డాయి ఏ క్షణంలోనైనా పోలీసులు నిన్ను అరెస్ట్ చేయొచ్చు అందుకే నిన్ను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించి పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేస్తున్నాను ఇక నువ్వేం చెప్పినా లాభం లేదు మంత్రి పదవి కూడా పోయింది అరే నాకు గాబరా గాబరా అవుతుందిరా మళ్ళా బీబీ పెంచుకుంటే ఎట్లా 
అరే యాది అన్నా టాబ్లెట్ ఇస్తారా తెస్తున్నా అన్నా నమ్ ఆ అ జల్దీ నేను ఆ నమ్ మలమే అన్నా టెన్షన్ వాడకన్నా నీ లెవెల్లో నువ్వు ట్రై చేసినావు పని కాలే గంధానికి బీపీ పెంచుకుంటావు అన్న అవు ఆ త్రిశాంగాన్ ముఖం మీద ఒక పెట్ట వాడేసినాం అనుకో పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఏందన్నా డైరెక్ట్ సీఎంఏ ఏమన్నావు డైరెక్ట్ సీఎంఏ మరి ఇంకేంద్రా పోరాదరా అనుమంతున్నా అంటున్నావు పోయి పైసలు కొట్టినా పో కొట్టేసా చాలా పోతున్నా డైరెక్ట్ సీఎం అబ్బా ఆపండమ్మా వీళ్ళ గోల్ నా చావుకు వచ్చేలా ఉంది అయ్యో కొట్టుకోరి పప్పు తీసి బాస్ వస్తే వచ్చాడు అరే అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అరే మంచి డ్రామా మంచి కొట్టేసినా మన వాళ్ళు ఆడ పులు లేక కొట్లాడుకుంటున్నారు ఏ అసలు నువ్వెవరు అరే కోపం కాకనా ఏదో కేల్ కేల్ మే ఇది ప్లే గ్రౌండ్ కాదు ఆఫీస్ బయటికి వెళ్ళు అరే గణేష్ అన్న పంపిండు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ చేయాలంట పెట్టేతో వచ్చిన పెట్టే గణేష్ అన్నతో పెట్టుకును గడ్డు తినాలి రా బిడ్డ నీకు గడ్డు తినాలి ఏంటి గడ్డు తినాలి బయటికి వెళ్ళు ఎల్ ఏమరా చూసి రాను కాల్ చేస్తానంటివి మరి ఆ దెబ్బలేందిరా ఆ టూ మచ్ గా మాట్లాడినా అందుకే కొట్లాడినాం అట్లా మంచోడే కదా రాడు అరే ఆడే మంచోడానా గదిలో పోరీరా పోగు పెట్టుకుని మజాక్ చేస్తుండ ఎంజాయ్ చేస్తుండు గది సెట్టు నీ పని చెప్పినా చెయ్యని పో ఏం అంటున్నా అట్లా నాడు అట్లా అప్పుడు కూడా చెప్పినా అరే గణేష్ అన్నతో పెట్టుకోకరా అని గణేష్ అన్న తోపా లేదా తురుముకాడా దారుకారాడు ఆయన కథం చేయండి అదంతా అల్కా కాదనా నన్నే కొట్టినాడు నిన్ను కొట్టుడు పెద్ద లెక్కనా అన్న అంటే పెద్ద తురుముకాన వాళ్ళ దారుకారి బాబే రాదు నీ భాషలో థ్యాంక్స్ కు చోటు లేదు మానవ ఇది హెల్ప్ కాదు నీ గండాల ఒప్పందంలో ఇది మొదటిది ఫస్ట్ గండమా మీరు నా రూట్ లో వస్తున్నారన్నమాట తప్పుతుందా నువ్వు నేర్పిన కాంట్రాక్ట్ విద్య సెటిల్మెంట్ ఫార్ములా ఇది బిజినెస్ ఫస్ట్ అంటున్నారు మిగతా రెండు కూడా ఉన్నాయా వరాలు ఎగ్గొట్టడానికి త్రిమూర్తులు స్పాట్ పెట్టారన్నమాట ఈ స్పాట్లన్నీ నీవు పుట్టినప్పుడు నేను రాసినవే కొత్తగా ప్లాన్ చేసినవి కావు ఫోర్ కల్పాస్ నుంచి బ్రహ్మ ఇక్కడ నేను రాసిన దానికి రీఎంట్రీలు రీఅపీల్లు ఉండవు వరాలు పొందితే తప్ప ఓహో ఇది మీ ప్లాన్ ఆ బ్రహ్మదేవా అది దైవ కార్యమా మానవ కార్యమా నీ స్వయంకృతమా అన్నది భవిష్యత్తు నిర్ణయించగలదు అది ఇప్పుడే సెలవివచ్చు కదా బ్రహ్మదేవా లైఫ్లో సస్పెన్స్ ఉండాలి అన్నీ ముందే తెలిసిపోతే 
నీకు చూసే ఆడియన్స్కి థ్రిల్ ఉండదు నాయన నీ మీద హత్యా ప్రయత్నం ఎవరు చేశారో తెలుసుకో హత్యా ప్రయత్నం నా మీద ఎవరు చేస్తున్నారు అది నీ సమస్య నువ్వే తెలుసుకోవాలి రాసిన వాటిని రివీల్ చేయమనకూడదు అయితే నేనే కనుక్కుంటాను వస్తా జాగ్రత్త శుభమస్తు ఎవరు చేస్తుంటారు వెల్కమ్ అమృత కూర్చో అది మీది ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ నీ స్పీడ్ కొంచెం తగ్గించమ్మా ఇది పనే పట్టుకొని పెట్టుకో ఐ లవ్ యూ వాట్ నోటితో మనం ఒక్క మాట చెప్పకుండా కళ్ళ జోడుతో చెప్పే ప్రేమ సందేశం ఎలా ఉంది నా కాన్సెప్ట్ ఓ కళ్ళ జోడు కంపెనీకి వాలంటైన్స్ డే యాడ్ ఇది ఎలా ఉంది ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఎస్ నీ లవ్ నా లవ్ ఒక్కటే అవుతుందేమో చూద్దాం ఏంటి అదే ఐ మీన్ ద క్యాప్షన్ బాగున్నా బాగోకపోయినా చెప్పాలి కానీ నిజం చెప్పాలి కొంతమంది అమ్మాయిలకి ఐ లవ్ యూ చెప్తే కోపం వస్తుంది నీలాగా వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఏదైనా క్యాప్షన్ రాయి యు ఆర్ ఇంపాసిబుల్ రాత్రి తాగి ఇంకా హ్యాండ్ ఏ ఎవరది అరే పిలుస్తుంటే పలకరే ఎవరది ఏ ఎవరు స్వామి మీరిక్కడ నేను వచ్చినప్పుడు నువ్వు పడుకుని ఉన్నావు నాయన ఎందుకు లేపడమని వేడినీళ్లతో ఆవిరి నేనే పట్టుకుంటున్నాను అయినా ఈ వేడినీళ్ళు ఆవిరి ఏంటి స్వామి చవితి కానుక నాయన జలుబు దగ్గును ఆర్భాటంగా జనాలు నిమజ్జనం చేసి నన్ను ఇలా చేశారు అంటే మీ గోడ ఈ బాధలు తప్పవు అనమాట పాపులారిటీ పాడవకుండా ఉండాలంటే ఈ మాత్రం అడ్జస్ట్మెంట్ తప్పదు మరి అంటే మీకు దేవలోకంలో మందులు అవి ఉండవా అబ్బే భూలోకంలో రోగాలకే మీ దగ్గర మందు లేదు ఇంకా మా లోకంలో ఏముంటుంది నాయన అంతే కదా అంతే స్వామి ఇంతకీ తమరు వచ్చిన పని పాపులారిటీ నాయన మీ పాపులారిటీకి డోకా ఏముంది స్వామి పైగా మొదటి పూజ మీది చవితికి మించిన సంబరాలు హడావిడి ఎవరికుంటాయి చెప్పండి బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై పాపులారిటీ నా ప్రాబ్లం అర్థం కాలేదు స్వామి మన కాంట్రాక్టు పబ్లిసిటీ వరకే కదా ఇది పబ్లిసిటీ కాదు నాయన పబ్లిసిటీ కంట్రోల్ నాకున్న పాపులారిటీని మంచి దారిలోనూ పెట్టాలి దానికి కొన్ని రూల్స్ పెట్టాలి భక్తికి రూల్స్ ఏంటి స్వామి ఇక్కడ మాకు ట్రాఫిక్కే ఉండవు భక్తి పరిధిలు దాటితే ప్రాణాంతకం దేవుడికి ఆరోగ్య సమస్య వివరంగా చెప్పండి వినాయక మొదటి రూల్ మానవుడు ప్రతి సంవత్సరం నా సైజును పెంచేసి ఇబ్బంది పెడుతున్నాడయ్యా ఇబ్బందే ఉంది స్వామి సైజును పట్టి పాపులారిటీ పెరుగుతూనే ఉంది కదా కరెక్టే నన్ను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లినప్పుడు ఎక్కడ కరెంటు వైర్లు తగులుతాయో అని టెన్షన్ గా ఉందయ్యా అరే అసలే నా తండ్రి తెచ్చి అతికించిన తలనాది నా రీజన్స్ నాకు ఉంటాయి కదా ఇది కరెక్టే స్వామి ఇక రెండవది నిమజ్జనం వల్ల నీరు పొల్యూట్ అవుతుంది కదా అందుకని నీటిలో తేలిగ్గా కరిగే మెటీరియల్నే వాడాలి దానికి నువ్వు పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి పొల్యూషన్ కి సొల్యూషన్ వా ఇది లోక కళ్యాణం కూడా ఇక చివరిది తొమ్మిది రోజులు తిన్నది అరగడానికి సంవత్సరం పొడుగునా నేను డైటింగ్ చేయాల్సి వస్తోంది అందుకని మంచి హెల్తీ ఫుడ్ ప్రసాదంగా పెడితే బాగుంటుంది మీకు హెల్త్ కేరా తప్పట్లేదు ముఖ్యంగా ఉండ్రాళ్ళు చలివిడి పంచదార పాయసం ప్రతి చేతిలో నేతి లడ్డు క్యాలరీలు క్యాలరీలు పెరిగిపోతున్నాయి ఓకే ఈ త్రీ పాయింట్ ఫార్ములాని వచ్చే వినాయక చవితి లోపల పబ్లిసిటీ స్లాట్ కి ఏర్పాటు చేస్తాను మంచిది త్రిశంకు అప్పుడే అవసరం ఇప్పుడు చేసినా ఉపయోగం లేదు మానవుడు ఇప్పుడు వర్తమానంలో బ్రతుకుతున్నాడు నిన్నటి సంగతి నేడు పట్టదు బాగా చెప్పారు స్వామి అందుకే టైమ్ ని బట్టి ప్రోగ్రాము సీజన్ ని బట్టి చాలా సంతోషం త్రిశంకు నేను ఇక బయలుదేరతాను శుభం స్వామి ఆ 
మంచిది ఉంటా అన్నా చెప్పరా ఆంగిల గోత్రాంగంతోని జాగ్రత్త ఉండాలి సంటర్లో కూర్చోబెట్టినాం అనుకో గొడవలు అవుతాయి అందుకే ఇద్దరుగా కూర్చోబెట్టు టీకే ఎవరు రాడు ఆడే అంగిల గోత్రం నిత్యాగ్నిహోత్ర ఆచార్య నిత్యాగ్నిహోత్ర సచ్చిదానంద పరమహంస రే తప్పుకోరా సారీ రా నీ సీట్లో కూర్చున్నందుకు చెప్పరా ప్రాబ్లం ఏంట్రా రాయేంద్రా నాకు అర్థమైతే లేదు మర్యాద లేదా అరే ఎవడు రాయి చెడ్డగ్గ నా ముందే కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూర్చుంటుడు మాజీ మినిస్టర్ గన్మెన్ లాడా పోరా రే నా నెత్తి మీద జుట్టే నాకు భయపడి ఆ రంగులను దాటి పెరగదు అరిచేత్తో నివరి భగ్గు మనిపిస్తానని భయం నువ్వంటే ఏంట్రా భయం చెప్పరా వాడికి ఏంద్ర నువ్వు చెప్పేది ఆడి చెప్పేది సుపార్ ఎంత తీసుకుంటావు చెప్పు ఐ డోంట్ వాంట్ యువర్ బ్లడీ సుపారి రామ్ ప్యారి ఎక్సెట్రా పెట్టి పట్రా గివ్ క్యాష్ ఐ స్మాష్ టే క్యాష్ ఎవడిది ఇది చెప్పు ఎవడు పూర్తి కావాలి నీకు నీదే నువ్వు ఎవరు తీస్తే ఆడిది ఇగో పెట్టే కాదు పెట్టే లిస్తా ఆ త్రిశంక గాను గురించి ఎదికే కదా తెలుసు యాడ్ మార్కెట్లో ఎక్కడ విన్నా వాడి పేరే పబ్లిసిటీ ఇచ్చి ఎవరిని లేపాలన్నా ఎవరిని లేపేయాలన్నా పొలిటికల్గా టిపికల్గా రాడికల్గా బ్యాడికల్గా చాలా ఉంది మ్యాటర్ పుడింగే ఆడితో నీకేంట్రా డిస్ప్యూట్ ఎమ్మెల్యే చేయమన్నా చేసిండు పైసలు ఇచ్చిన మంత్రి చేయమన్నా చేసిండు మస్తుగా పైసలు ఇచ్చిన ఇప్పుడు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ చేయరావయ్య అంటుంటే ఎలా కొట్టిండు నేను చెప్తున్నా కదరా ఎలా కొట్టిండు కాదు కొడుకు హర్ట్ అయ్యో ఇగో ప్రాబ్లం ఇదేదో చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అనుకున్నాను రా మరి కాదా నువ్వు ఎట్లయినా అని కథం చేయాలి ఎప్పుడు రా ఎదుగుతారు మీరు కొమ్ములు వచ్చిన వాడిని చంపేయకూడదు రా సాంబ సదాశివ మరి ఏం చేయాలి అది తప్ప అన్నీ చెయ్యాలరా కొమ్ములు విరి చెయ్యాలి వాడు బిజినెస్ దెబ్బతీయాలి వాడొచ్చి మన కాళ్ళ మీద పడేలా చెయ్యాలి ఒక్క మొక్కలో చెప్పాలంటే రా సాంబ సదాశివ భయం భయం పుట్టించాలి అంతేకాని ఎదురొచ్చిన ప్రతి వాడిని చంపుకుంటూ పోతే నువ్వు అక్కడమే మిగులుతావు అనా ఆ త్రిశంకుని పరేషాన్ చేసే వదలు నేనే పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యేటట్టు నువ్వే చేయ రాదే ఐదు పెట్టలిస్తా పది పెట్టలిస్తా నీకు మంత్రి పదవే ఎక్కువ రావోరిని తొక్క అనుకుంటే ఏకంగా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అయిపోదామని అమ్మని తస్తా చెక్క ఏంది కాకూడదా నువ్వు మారవరా టైం రావాలరా ప్రతిదానికి ఒక టైం ఉంటుంది ఇప్పుడు నీది కాదు అంతే వచ్చినప్పుడు కనపడు నా పెట్టేవాళ్ళు అరే ఏంకటి అన్నా నువ్వు చెప్పినట్టు ఈడ అంగిలహోత్రమేరా అవునన్నా కొండంత మనిషి కళ్ళెదురుగా ఉంటే గమనించడేమి తమరెవరు స్వామి ఈ వాయుపుత్రుడినే గుర్తుపట్టలేదా మానవ అంటే మీరు ఆంజనేయ స్వామా చెప్పానుగా ఆంజనేయుండని స్వామి నాతో అన్నారు ఇంకెవ్వరితో అనొద్దు ఏం ఎందుకని ఆంజనేయుడు శక్తి స్వరూపం భజరంగ బలి మహాకాయం మీరేమో ఇలా ఉన్నారు ఓహో ఈ దేహం మీద నీ సందేహం సందేహం మాత్రమే కాదు షాక్ గోడ ఇతనేమో ఆంజనేయుణ్ణి అంటాడు చూస్తే అలా అనిపించట్లేదే జై శ్రీరామ్ ఏం చెప్పమంటావు త్రిశంకు త్రేతాయుగంలో ఎయిట్ ప్యాక్ బాడీ ఉండేది ద్వాపర యుగానికి సిక్స్ ప్యాక్ అయ్యి చివరికి కలియుగానికి ఇలా సింగిల్ పీస్ అయ్యింది పెద్ద చిక్కే వచ్చి పడిందే అసలు మీ సమస్య ఏంటి స్వామి మనకి మెమరీ లాసు మనకేవీ గుర్తులేవు అందుకేగా నీ దగ్గరకు వచ్చింది మీరు వచ్చిన పని మీరే మర్చిపోతే ఎలా ఎవరు చెప్తారు నా రాముణ్ణి అడిగితే పోలా అయినా ఇప్పుడు రాముడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత జై శ్రీరామ్ చిరంజీవ ఎన్నాళ్ళైంది స్వామి మిమ్మల్ని చూసి భక్త హనుమ ఏమిటి నాయన నన్ను గుర్తు చేసుకున్నావు నా శక్తి నాకు తెలియదు ఇంకెవరైనా చెప్పాలి అందుకే మిమ్మల్ని తలచాను రామా ఏంటి ఇతను రాముడా త్రిశంకు ఎందుకొచ్చింది అనుమానం రాముడు ఇలా ఉంటాడని నాకు తెలియదు స్వామి నిజం చెప్పాలంటే 
మా అన్నగారు ఎన్టీ రామారావు గారి కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యారు మీకు అసలు ఆ పోలికెళ్ళేదే తప్పు త్రిశంకు నేను ఒరిజినల్ ఆయనది పాత్ర మాత్రమే నా వేషంలో ఆయన కూడా బాగుంటారనుకో ఇదిగో ఆ విగ్రహం నిజమే స్వామి ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది హనుమ పిలిచినప్పుడల్లా వస్తున్నా యుగాలు మారే నీ పిలుపు ఆగలేదు చీటికి మాటికి పిలిస్తే రావడం కష్టం కదా రామా నిన్ను సీతమ్మ వారిని తప్ప ఎవరిని తలవగలను ఇప్పుడు నీ తలపునొక్కు కారణము బాసు నాకు మెమరీ లాసు ఆ గుర్తొచ్చింది హనుమాన్ అంటే బాడీ బిల్డింగ్ దేవుడు అనుకుంటున్నారు సిక్స్ ప్యాక్ ఎయిట్ ప్యాక్ పెంచుతున్నారు బుర్రలు జీరో ప్యాకులు నా భక్తులు భజరంగ బలి అంటే భుజబలం కాక బుద్ధిబలం కూడా ఉందని నిరూపించుకోవాలి అవును రామా ఏ దేవుణ్ణి పూజిస్తే ఆ క్వాలిటీస్ వస్తాయని మా జనం నమ్మకం త్రిశంకు హనుమ కలియుగ బ్రహ్మ తనకి అడుగడుగునా ప్రచారం ఉండాలి అర్థమైంది రామా అసలు బ్రహ్మకి గుడిలే లేవు ఈ కలియుగ బ్రహ్మకి అడుగడుగున ఊరూరున గుడులున్నాయి దాన్ని మనం ఉపయోగించి ప్రచారం చెయ్యొచ్చు హనుమ ఏమంటావు మీ ఆనతి ప్రభు హనుమ ఈ కుర్రాడు తెలివి కలవాడు ఇతన్ని గ్రిప్లో పెట్టుకో నీకు నా అవసరం అస్తమానం కలగదు హనుమ సరే రామా అలాగే చేస్తాను రామ 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 సీత రామ రామ కంట్రోల్ హనుమ ఎదురుగానే ఉన్నాను కదా కాసేపు నీ పర్వసం కంట్రోల్ చేసుకో అలాగే రామా చూడు త్రిశంకు హనుమ ఆరు నెలలో పబ్లిక్ ఫిగర్ అవ్వాలి సూపర్ పవర్ అని లాక్ అవ్వాలి అలాగే రామచంద్ర ఈ వారంలోనే ఆ పని స్టార్ట్ చేస్తాను మీకు కూడా ఏదైనా ప్రచారం కావాల్సి వస్తే నాకు చెప్పండి నాకు హనుమ ఉన్నాడు కదా అతను చిరంజీవిగా ఉన్నంత వరకు రామభజన వినపడుతూనే ఉంటుంది రామా నన్ను చిరంజీవిని చేసింది ఎందుక సెటైర్లు వద్దు నీవు భక్తి రూపానివి హనుమ నీవు శక్తి రూపానివి ఈ కాలానికి అవసరం మళ్ళీ ఆరు నెలలో కొత్త హనుమ అవ్వాలి మీరు నిశ్చింతంగా ఉండండి రామా అది మన చేతిలో పని నాకు మీ ఆశీస్సులు కావాలి తథాస్తు వాణి వాణి నా మాట ఏంటి వాణి చీ అవతలకు పో ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు అది కాదు వాణి నా పరిస్థితి నీకు తెలుసు కదా ఒకసారి నా పిల్లల్ని చూడు వాణి నా మాట విని వాణి ఇలా వెంట పడ్డావంటే పోలీసులకు చెప్పి జైల్లో పెట్టిస్తాను నా పవర్ తెలుసు కదా నీకు నాకు నీ డబ్బు వద్దు నీ ఐశ్వర్యం వద్దు నాకు ఏమీ అక్కర్లేదు ఆడపిల్లలు కదా వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారు చెప్పు నేను లేకపోయినా పర్వాలేదు వాళ్ళకి నువ్వు ఉంటా ఉన్న ధైర్యంతో నేను వేడుకుంటున్నాను పిల్లల్ని చూసుకోవడానికే నాకు టైం లేదు నీ పిల్లలు కూడానా అయినా ఈ పిల్లలు వాళ్ళకి చెప్పి నువ్వు చేరదామనా అదేం కుదరదు వాణి 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 నా మాట విను వాణి నా మాట విను వాణి వాణి పిల్లలు నీలా కాకుండా చాలా బాగున్నారు ఎవరు కమ్ముకున్నా నలుగు డబ్బులు వస్తాయి సాయంత్రం నా గెస్ట్ హౌస్ కు పంపించు వాణి 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 ఉండబోయా బాబు ఆనాడు శ్రీకృష్ణుడి పాదాల చెంతనే కూర్చొనలేదు ఈనాడు ఈ మానవుని పాదాల చెంత కూర్చొనుటయా అసాధ్యము మానధన సుయోధన ఏమి ఈ వైపరీత్యము మరలా అర్జునుడు వచ్చుచున్నాడా ఏమి ముందుగానే వాని శిరస్సు ముక్కలు గావించదా అటు పిమ్మట మానవుని తెలివి మా సొత్తు అతని క్రియాశీలత మా సొంతం అనుభవం నేర్పిన పాఠం దియోధన అభిమాన ధన సుయోధన అగ్రజ రావణ బ్రహ్మ మీరా మరి ఎవరనుకుంటివే అనుజ ఊహించకపోతిని తడబడి తిని అంతియే ఓం నమ శివాయ ఇదేమి చిత్రము దశకంఠునికి ఈ మానవునితో పని ఎలా వచ్చెను వచ్చెను పో మేమొచ్చిన వేళనే ఏల రావలే వచ్చెను పో 
మానవుడు తన పాదముల చెంత కూర్చున్న వారిని చూసి మొదటి అవకాశం ఇచ్చిన ఎడల మాకు మరలా ఓటమి మరల మరలా ఓటమి ఇస్సి యోచన చేయవలే అగ్రజా ఇచ్చట ఈ శిరస్సు చెంతన ఆసీనులు కండి ఓం నమ శివాయ బుద్ధిశాలి విరా సుయోధన అసీహి అరే రావణ బ్రహ్మ మీరా ఏంటి ఇలా వచ్చారు ఇతట మేము నీ పాదముల చెంత పడిగాపులు గాయు చుట్టిమి మొదటి ఫలము ఈ సుయోధనునికే దక్కవలే అరే ఈ అటాకులు ఏంటి దుర్యోధన మీకు నా నమస్కారం ప్రాబ్లమ్స్ కూల్ గా సాల్వ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆయన చూశాను కదా ఆయన ప్రాబ్లం ఫస్ట్ సాల్వ్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అనుజ అదృష్టవంతుడు ఈ అచ్చట కూర్చున్న ఒకటే శిరస్సు నందైనా పాదముల నందైనా నట్టి నడుమి నడుమ మధ్యమునైనా ఆసనము కాదు ముఖ్యము తల రాత పది తలల మీద రాయించుకున్నచో మాకును బాగుండును రాత మీ ఇద్దరిని ఒకే యుగంలో చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంతకీ మీరు వచ్చిన పని చెప్పనేలేదు అగ్రజ అగ్రతాంబూలం మీదే అడగండి ప్రచారము రాముడికున్నంత పాపులారిటీ ఉంది మీకు ఇంకా ప్రచారం ఎందుకు ఎక్కడ రావణ మండోదరి కళ్యాణము జరిపించుచున్నారా ఈ జనులు పాపి కింద జమ కట్టి రావణుణ్ణి దహించుచున్నారు దశకంటుని దహించి దశహరా అని పండుగ చేసుకుంటున్నారు దశరా ఆరని రావణ కష్టం మరి ఆడవాళ్ళ జోలికి పోతే అంతమే కదా బ్రహ్మజ్ఞానులు అంత మాత్రం తెలీదు ఆడదాని నవ్వు మృత్యు సంకేతం ఆడది నవ్విందని నువ్వు చెరపట్టి ఈయన తప్పు చేశారు ఇప్పుడు బాధపడి ప్రయోజనం ఏంటి చెల్లి కోసము రాముడు యుద్ధము చేసినాడు చెల్లి కోసం మేము చెరపట్టినాము కర్మ ఒక్కటైనను రాముడు దేవుడు రావణుడు దానవుడు ఆడవాళ్ళతో చెలగాటం ఎప్పటికైనా అంతమే రావణ అబద్ధము అది ఆనాడు ఈనాడు ఆడవాళ్ల మాన ప్రాణాలు హరించుచున్న వారికి శిక్షలున్నవా ఉన్నచో ఎవరికి పడినవి మూడేళ్ల చిన్నారి నుంచి మూలనున్న ముదుసలి వరకు ఆడదైతే చాలు మానభంగములు చేయిచున్నారే ఒక్కడికైనా శిక్ష పడినదా ఇంతకు మీకేం కావాలి పాప మందిరములు పాపల మందిరాల పాప మందిరములన్న పాపములు చేయి ముందు ప్రార్థించు మందిరములు పాపములకు మందిరాల మమ్ములను పూజించి పాపములు చేసిన విజయము కలుగును కాన్సెప్ట్ బాగుంది గాని పర్మిషన్ రాదు ఎటుల చేసేదవో అది నీ సమస్య పుణ్యము కన్నా పాపము వేగముగా వ్యాపించును అగ్రజుడు చెప్పింది అక్షర సత్యం పాపం పండితే గాని పుణ్యం రాదు మీకు ప్రాబ్లం అర్థం కావట్లేదు దేవుళ్ల పబ్లిసిటీ కాంట్రాక్టే గాని ఈ అసుదులకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎలా దుష్టుడు లేనిదే ఉత్తముడికి మనుగడలేదు మీ వాడుకలు విలన్ లేనిదే హీరో లేడు మేమే లేకపోతే దేవుళ్లకు దిక్కేది వారికి గుర్తింపేది లాజిక్ బాగుంది ఏం మ్యాజిక్ చెయ్యాలా అని తట్టింది ఏమది పది తలలున్న మాకే తట్టనిది గుడులు వెంటనే కట్టడం కష్టం మీకు ముందు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ రావాలి మీకు ఆశ్రమాలు మఠాలు డెవలప్ చేస్తాం మీ జీవితాల మీద పుస్తకాలు పాఠాలు పాటలు రాయిస్తాం తర్వాత మీకు గుడులు వాటిలో పూజలు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి అగ్రజుని సమస్య తీరింది మరి నా సంగతి మీకు వచ్చిన సమస్య ఏంటి నేను మానధనుడను అభిమాన ధనుడను సుయోధనుడను ఆ సెల్ఫ్ డబ్బానే మీకు కొంప ముంచింది ముందు పాయింట్ లోకి రండి కురు సభలో ఆనాడు నేను తొడగొట్టి ద్రౌపదిని పిలిచి తిని కదా అవును చాలా సినిమాల్లో చూశాను అయితే ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాలో తొడలు కొట్టుట 
పోరుకు పిలుచుట వందల మంది కొట్టుకొనుట దానివల్ల నీ ఇమేజ్ వచ్చిన డామేజ్ ఏంటి అలనాడు నిండు సభలో మేము పిలిచినది ద్రౌపదిని ఈనాడు సినిమాలలో తొడగొట్టి వందల కొద్దీ రౌడీలను పిలుచుచున్నారు ఈ జనులకు మేము పిలిచినది ద్రౌపదినా పాండవులనా అని అనుమానము రాదా మమ్ములను గేలి చెయ్యరా మీ గేలి ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేస్తాను అంతే కదా ఇంకా ఉన్నది తొడగొట్టి దాయాదుల పోరు మొదలు పెట్టినది మేము అది ఇప్పుడు ఫ్యాక్షన్ అని అనుచున్నారు ఫ్యాక్షన్కి ఆద్యులము మేము మాకు గుర్తింపు కావాలి ప్రతి ఫ్యాక్షన్ కూడలి అందు మాకు గుడి కట్టవలె పూజలు జరుపవలె సబలికితివి అనుజ మనకు పూజలు జరగవలె నిఖముగా త్రిశంకు అది నీ కర్తవ్యము ప్రతి లంకలోనూ మాకు గుడి కట్టవలె ప్రతి డొంకలోనూ మాకు జాతర జరుపవలె ఆహా ఏమి సోదర ప్రేమ ఇన్నాళ్ళకి మాలో ఉన్న ఈ దుష్ట దుర్మార్గ రాక్షస జనాలకి ఇదో పెద్ద దిక్కు ఒక చక్కని దుష్ట సమాజానికి నాంది ప్రతి విలండెన్లో మీ విగ్రహాలు మీ గుడులు గోపురాలు వాటిలో కళ్యాణాలు మీరెత్తుకొచ్చిన రోజు కిడ్నాప్ డే అని సెలబ్రేట్ చేస్తాను ఇంకా మీ పట్టు పబ్లిక్కి చెప్పి పాపులకు ప్రాస్పెరిటీ మీకు పాపులారిటీ పెంచే బాధ్యత నాది మరి మాకు సెలవు ఏంటో సుబ్రహ్మణ్యం గారు సార్ 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 అంబులెన్స్ రూమ్ నంబర్ ఫైవ్ లో పేషెంట్ తాలూకు ఎవరు డాక్టర్ ఐఎమ్ సారీ అతన్ని బ్రతికించడానికి మేము శాయి శక్తిలా ప్రయత్నించాం బట్ హీస్ నో మో కాస్త విషం మింగినందుకే కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి మరి నేను మింగిన విషం మింగకుండా లోకం మీదకి వదిలేసుంటే ఎప్పుడో పోయేవాళ్ళం చేసిన పాపం చెడిన పదార్థం నువ్వు తాగిన జ్యూస్ లో విషం కలిపారు ఎవరు స్వామి ఎవరు ఏము ఎందుకు అది తెలుసుకోవలసింది నువ్వు ఇది నీ రెండో గండం గండం గడిచి గట్టెక్కాం శుభం స్వామి స్వామి ఒకసారి రండి డాక్టర్ ఇట్స్ ఎ మిరాకిల్ పాయిజన్ ఎఫెక్ట్ పోయింది హీస్ సేఫ్ కమ్ డాక్టర్లు పాయిజన్ అంటున్నారేంటి సార్ నేను తాగిన కూల్ డ్రింక్ పాయిజన్ అయి ఉంటుంది అంతేనంటారా లేకపోతే నన్ను చంపే అవసరం ఎవరికుంటుంది మీరు తేరుకున్నారు అదే చాలు ఏదైనా అవసరం ఉంటే పిలవండి సరే మీరు అందరూ వెళ్ళచ్చు ఇంకా ్రేకింగ్ న్యూస్ ఎమ్మెల్యే రఘురామ్ హంతకుడి అరెస్ట్ 
అరెస్టైన అరగంటలోనే హంతకుడి మృతి ఇది హత్య ఆత్మహత్య కొన్ని నెలల క్రితం లారీ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయిన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి రఘురామ్ కేసు చిత్రమైన మలుపు తిరిగింది అది ప్రమాదం కాదని హత్యని తేలింది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవహారాలు దీనికి కారణమని తెలుస్తోంది బాలరాజు అనే వ్యాపారి తానే ఈ హత్య చేసినట్లు చెప్పడంతో అతన్ని పోలీసులు అదుపులోనికి తీసుకున్నారు అరెస్ట్ అయిన అరగంటలో బాలరాజు ఆత్మహత్య పట్ల అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి నిజాలు ఇంకా తేలాల్సి ఉంది మరోపక్క బాలరాజు మరణం సుదినమని అతని వల్ల ఇబ్బంది పడ్డ జనాలు పండుగ జరుపుకుంటున్నారు చెప్పు లేకుంటే ఆన్ పని నేం చేస్తా పెట్టే ఫోన్ హాయ్ అమృత వాట్ గ్రేట్ సర్ప్రైజ్ అన్ యాపిల్ అ డే కీప్స్ డాక్టర్ అవే దిస్ యాపిల్ మై టేక్ మై లైఫ్ వాట్ ఈ యాపిల్ తినండి చావుని కొని తెచ్చుకోండి ఏంటి మీరు చెప్తుంది నువ్వు నన్ను చంపాలనే ఆవేశంలో ఓ చిన్న పొరపాటు చేసావు అమృత నా ఆఫీస్ రూమ్లో సీసీ కెమెరా ఉందనే సంగతే మర్చిపోయావు పాయిజను సరిపోయినట్లేదు ఈ యాపిల్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తే డాక్టర్ వచ్చేలోపే నేను బకెట్ తన్నేస్తాను ఏమంటావు దొరికిపోయినా ఇలా ఉన్నావంటే నీకు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ బాగుంది నిన్ను నేను ప్రేమించినంతగా నువ్వు నన్ను చంపాలనుకుంటున్నావు అనమాట నిన్నటి వరకు నిన్ను చంపాలని నీ దగ్గరే ఉన్నాను నీ ఆఫీస్లో చేరాను కార్ బ్రేకులు తీసేశాను కూల్ డ్రింక్లో విషం కలిపాను ఇన్నాళ్ళు మా అన్నయ్యని హత్య చేయించింది నువ్వే అనుకున్నాను కానీ ఈరోజే తెలిసింది హంతకుడు బాలరాజు అని సారీ నీ విషయంలో చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది నా ప్రాణంతో చలగాటం చిన్న మిస్టేకా అది అప్పుడు ఇప్పుడు ఐ లవ్ యూ
పార్క్ లో నా మీద అటాక్ లేంటి ఈ గొడవలేంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది త్రిశంకు ఏమిటి ఏదో సమస్యల్లో ఉన్నట్టున్నావు రండి స్వామి రండి దేవుళ్ళు సమస్యలు తీరుస్తారు అంటారు నాకేంటో దేవుళ్ళతోనే ప్రాబ్లం వచ్చి పడింది అది నువ్వు సంతకం చేసుకున్న ఒప్పందమే కదా పైగా పాపఫలము ఇక్కడే అనుభవించాలి దాడులు పాపఫలం అవును తప్పు నాదే పుడింగులా దూకాను ఇప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగడానికి కూడా టైం లేదు నిజమే పాపం చాలా పని పడింది పోని కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేసుకుందామా ప్రాణం పోయినా కాంట్రాక్ట్ చేతిలో నుంచి పోనివ్వను అసలు నీ కాంట్రాక్ట్ వల్ల బాగుపడిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎంత మాట స్వామి నా వల్ల నాయకులైన వాళ్ళు ఎంతమంది ధనికులైన వాళ్ళు ఎంతమంది పాపులారిటీ పెంచుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఎంతమంది న్యాయంగా అర్హులని నువ్వు ఆలోచించావా అది నాకు సంబంధం ఉండదు నా కాంట్రాక్టులో అసలు ఆ క్లాసే ఉండదు వాడు డబ్బిస్తాడు మనం పనిచేస్తాం మరి ఎందాక నిన్ను చంపపోయింది ఎవరో ఎవరో పిచ్చివాడు స్వామి పిచ్చివాడా అతను పిచ్చివాడు కాదు చూపిస్తాను చూడు వాడి ఉండవయ్యా బాబు అమ్మ మీకు మంచి అతను నీ వల్ల ఆస్తి కోల్పోయిన రాజావారు స్వామి అసలు ఎందుకు ఇలా జరిగింది నువ్వు చేసిన పనులకి ఫలితం ఆలోచించలేదు ఇది దారుణం నేను ఊహించలేదు ఇంకా ఉన్నది ఇలా చూడు ఏం గణేష్ అన్న ఈ పని నీ వల్ల అవుతుందా ముందు పని ఏందో చెప్పు తర్వాత సోం చేద్దాం పన్నెండు రాష్ట్రాలకి గన్లు బాంబులు సప్లై చేయాలి నువ్వు ఓకే అంటే 
నీ రాష్ట్రానికి లోటు దించుతా నీ వల్ల కాదంటే చెప్పు ఎవరు మన సంగతి తెలియదా గోదాలు పైసల సంగతి చెప్పు రాష్ట్రానికి ఐదు కోట్లు మొత్తం అరవై కోట్లు ఏమ్రు చార్ రూపాయి చాయిదా ఈ చారానా ఇస్తానంటున్నావు జర వెంచు సరే ఫైనల్ వంద కోట్లు ఏమంటావు త్రిశంకు దేవా ఏమిటి విపరీతం పాముకి పాలు పోసేనా కాదు పబ్లిసిటీ ఇచ్చావు ఇది లోక వినాశనానికి దారితీస్తుంది నా పనుల వల్ల ఇన్ని దారుణాలు జరుగుతున్నాయా దీన్ని నేనే సెట్ చేస్తాను వీళ్ళని సరిచేస్తే సరిపోదు త్రిశంకు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎదగకుండా చూడాలి అంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్లాన్తోనే వచ్చారనమాట అసలు ఇదంతా ఏంటి స్వామి దైవ సంకల్పం దుర్మార్గాలన్నిటికీ కారణం నేనేనంటారా మన రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలో ప్రపంచంలో నాకన్నా ఎదవలు ఎంతో మంది ఉన్నారు నన్నొక్కరినే బాధ్యతను చేయడం అధర్మం బాగా చెప్పావు ధర్మం అధర్మం త్రాసుకు ఇరువైపులా ఉన్న రెండు పళ్ళాలు మధ్యలో ఉన్న ముళ్ళు దేవుడు దేవుడు మనిషిని చేశాడు మనిషి దేవుణ్ణి మోశాడు గొప్పతనాన్ని కల్పించాడు భుజకీర్తులను తగిలించాడు కిరీటం పెట్టాడు కానీ అదే మనిషి ఇప్పుడు గతి తప్పాడు నేరాలు ఘోరాలు చేస్తున్నాడు దానికి దేవుడు కారణం అన్నాడు నేను మరి మిగతా జంతువుల్ని సృష్టించాను అవి గతి తప్పలేదే ప్రతి దేవుని రాక వెనక లోక కళ్యాణం చేసే ఒక మంత్రం ఉంది తెలుసుకో అదే నాంది మీరే తలుచుకున్నాక నేను చెప్పేదే ఉంది నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను పైగా దైవ సంకల్పం మీరేం మాట్లాడుతున్నారో తెలుసా సార్ తెలుసు మనం కాంట్రాక్ట్ పాలసీస్ మారుస్తున్నాం ప్రతి కాంట్రాక్ట్ పరిశీలించి ఇంకో మనిషికి అన్యాయం జరగదు అనిపిస్తేనే చేస్తాం న్యాయం ధర్మం గురించి ఆలోచించేవాడు మన దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాడు ప్రతి పనిలో మంచి చెడు ఉంటాయి బిజినెస్లో ఇలాంటి లాజిక్లు ఉండవని నువ్వే చెప్పావు ఇప్పుడేంటిలా అది తప్పని లేటుగా తెలుసుకున్నాను 
నా తెలివితేటలతో నేనేదో బిజినెస్ చేస్తున్నాను అనుకున్నానే కానీ దానివల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆలోచించలేకపోయాను మనిషిని పెంచుతున్నాను అనుకున్నానే కానీ మానవత్వాన్ని చంపేస్తున్నానని తెలుసుకోలేకపోయాను ఈ రోజుల్లో సొంత ఫ్యామిలీలోనే ఎవడి స్వార్థం వాడు చూసుకుంటున్నాడు ఇంకా పక్కవాడి గురించి ఆలోచించేది ఎవడు సార్ ఆలోచించాలి ఆలోచింప చెయ్యాలి అవకాశం వస్తే ఇలాంటివన్నీ జరగకుండా ఆపాలి ఇంత సడన్ గా ఏంటిది అసలు ఏమైంది ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత కూడా మారకపోతే మనిషిగా పుట్టి ఉపయోగం లేదు సార్ సార్ మీరొక్కరు మారినంత మాత్రాన ప్రపంచం మారిపోదు మీరు కాకపోతే డబ్బు తీసుకు పనిచేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు మనకెందుకులే అని కళ్ళు మూసుకొని పోయినంతకాలం ప్రతి వాడు ఛాన్స్ తీసుకుంటూనే ఉంటాడు సుబ్రహ్మణ్యం గారు నాలాంటి వాడు ఎవడో ఒక్కడు ఒక్కడు తగులుతాడు చరిత్ర మారిపోతుంది నువ్వు కూడా మనిషివే దేవుడివి కావు లోకాన్ని మార్చడానికి ప్రతి పనికి దేవుడు అవసరం రాకూడదు దేవుడు కూడా ఇలాంటి జాతి మీద కడుపు మండి నాలాంటి వాడిని ఒకరిని పుట్టిస్తాడు ఎవడో చేస్తాడని నేను ఆగను నేనే మొదలు పెడతాను ఎలా మొదలు పెడతారు సార్ రేపు ఆఫీస్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టండి గణేష్ అనకి నేను ఫోన్ చేస్తాను వాడు రేపు రాజీనామా చేసి దొంగ సొమ్ము జమ కట్టేడా ప్రెస్ ముందు నిలబెట్టి అభినందిస్తాను లేదా అదే ప్రెస్ ముందు వాడు చిట్టా ఇప్పుతాను సార్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి సార్ అతనితో పెట్టుకుంటే ప్రాణాలతో ఆడుకోవటమే మనిషిగా నేను ఎప్పుడో చచ్చిపోయాను జీవితాన్ని ఇచ్చిన గురువుని పోగొట్టుకున్నాను ఈ బాడీలో ఉన్నది నా ప్రాణం కాదు సార్ నాలాంటి వాడి వల్ల ఇబ్బంది పడిన ప్రతి జీవితాన్ని నా నిర్ణయానికి తిరుగులేదు ఇంతకు మించి నాకు వేరే దారి లేదు మీరు వేసిన తప్పటడుగుల్లో సాయంగా ఉన్నాను మంచి పనికి ఎందుకు తప్పుకుంటాను సార్ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసి కలుస్తాను సార్ యా గురుగారు గురుగారు మిమ్మల్ని మళ్ళీ చూస్తాననుకోలేదు నన్ను క్షమించానని ఒక్క మాట చెప్పండి క్షమించాలా నిన్న ఏ తప్పు చేసావంట్రా కరెక్ట్గా ఉన్నావు అర్థం చేసుకోలేకపోయాను రా గురుగారు నేను ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నా నాకు ఒక అద్భుతమైన వారసుడిని తయారు చేసుకోవాలని మేధస్సు మొత్తం ధారపోశా నువ్వు తయారయ్యావు మురిసిపోయాను రా సాంబ సదాశివ నా తెలివితో నిన్ను నా అంత చేస్తే నీ తెలివితేటలతో నువ్వు అలా వెళ్ళిపోయావు ఎక్కడికో అదొకలాంటి తన్మయత్వంలో ఉండిపోయానేమో నువ్వు నన్ను దాటి వెళ్ళిపోయిన సంగతే గమనించలేదురా గురుగారు మిమ్మల్ని చెప్పనియ్యరా సాంబ సదాశివ డబ్బు సంపాదించడం ఎంతంటే అంత అదొక మ్యాజిక్ అది నేను నేర్పాను దాంట్లో దానవత్వం మానవత్వం చూడడం లాజిక్ అది నీకు నువ్వు నేర్చుకున్నావు గురుగారు మీరు లేకపోతే త్రిశంకు లేడు ఇది నిజం పోర పోయే ఆ రోజులు నా శిష్యుడు త్రిశంకు అని గర్వపడ్డాను ఆ రోజు ఈరోజు త్రిశంకు గురువు నేను అని గర్వపడుతున్నాను ఆడదంటే నాకు ఎంత చులకన భావం రా అరే నన్ను పుట్టించిందే ఆడది అని మర్చిపోయానంటే పుట్టగతులుంటాయా నాకు మగాడెంత మొనగాడైనా మహారాజైనా పుడింగన్న అధికారం ఉన్న ఆడదాని సలహా సహాయం సహచర్యం సంపర్కం లేకపోతే సగమ్మగాడే రా సంపూర్ణుడు కాలేడు నా జీవితం అనే ఆట ఆడాల్సినట్టు ఆడతోడు లేకేరా ఆడలేకపోయాను రమ్మా రా గణేష్ అన్న రా కూర్చో నేను మర్యాదల కోసం రాలి ధమ్కి నీకు వచ్చిన ముందు కూర్చో అన్న మాట్లాడదాం గల్లీలో దందా చేసుకున్నట్టు 
నీ వల్ల రాజకీయాల్లోకి వచ్చినా అందుకోసానికి చదివిస్తున్నా కానీ లేకుంటే ఆఖిరిసారి చెప్తున్నా ప్రెస్ మీట్ బంద్ చేయి నేను అదే చెప్తున్నా నీ దందాలు బంద్ చేయి దమాగిట ఖరాబ్ అయినాద్రా పానం తీస్తా తీసుకో కానీ ఆలోచించు ఊకినే టై కోసిన చెప్పిన మాట వినకుంటే ఏమరా ఆ త్రిశంకానికి పాల్గొతాయేమన్నా కలిసి ఎక్కువ తక్కువ నాకరాలు చేసిన అంటే కత్యాన్ని గుండెలకు సాయిస్తా గణేష్ అన్న కనబడితే చంపేస్తా అన్నావుగా నీ కళ్ళ ముందే ఉన్నా చంపే అరే పాగల్ ఎందుకురా ఊకినైనా నా చేతిలో చూస్తావు నా దందాల ఏలు పెట్టక పోయి నన్ను హాయిగా బతుకు మనం చేసింది చేసేది తప్పు ఒప్పేసుకో స్వామి నేను చూసుకుంటాను మీరు వదిలేయండి నీ పరిస్థితి తెలిసే ఆగమంటున్నావా ఇది నా సమస్య నాకు మీ ఆశీర్వాదం చాలు ఈసారికి మానవ శక్తిని వాడినివ్వండి రెండు గండాలు అయిపోయాయని కంగారు పడకు ఇంకా ఒక వరం మిగిలే ఉంది వరాల అవసరం రాదని అనుకుంటున్నా ఎవరితోనరా మీటింగ్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావురా నీకు కోటింగ్ ఎలా ఇవ్వాలోనని నాలో నేనే మాట్లాడుకుంటున్నాను రే దగ్గరకు వచ్చారో ఈ చంపేస్తాను అరే అట్లా కొట్టాకు మనిషి అనుకుంటున్నావా కొట్టా అనుకుంటున్నావా అన్నకు లొప్పిలేస్తుంది ఆహా అరే వెంకట నువ్వు ముందుకు రారా ఏందా ఇప్పుడు ఈ చెయ్యిస్తాడు ఆహా అయితే ఉప్పు తిన్నానా వదిలే సరే ఉప్పు తిన్నావు కాబట్టి ఒక గేమ్ ఆడదాం కౌంట్ బనేగా హనుమంతు ఏంటి అర్థమైందా లేదానా కూర్చో రే హనుమంతు నన్నావు కదరా హనుమంతుడు నాకు కూర్చో మీరు హనుమంతుడు లేకేంద్రా మంచి కూర్చోరి చెప్పారా నేను మూడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను రా మూడు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసావనుకో నువ్వు హనుమంతుడివే మీ అన్నని వదిలేస్తా లేకపోతే అన్న బొక్కలు చూడ చూడ చేస్తావా ఏమి అరే బేబుకు నన్నే తిరుగుతావురా హనుమంతుడు అంటావు మీదకి వెళ్ళి టంగు స్లిప్ అయిందా ఏంటి రెడీయా రెడీయే అన్న పానాల కోసం ఏదైనా చేస్తా ఏదైనా చెప్తా ఏదైనా చెప్తే వస్తా బే కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అరే నువ్వు టెన్షన్ పెట్టకన్నా జ్యూస్ లో ఉన్నా నువ్వు కొంచెం ఈజీగా అడగానా క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ మనిషిగా బ్రతకడానికి ఏం కావాలి రొట్టీ కప్డా ఆర్ మకాన్ కరెక్ట్ కూర్చోండ్రా అన్నా నువ్వు మంచి టఫ్ అడగానా టఫ్ అరే బొక్కలేనే కొడతా నా జిందగీతో ఆడుకుంటావరా పాగల్ మనిషిగా బ్రతకని వాణ్ణి ఏం చెయ్యాలి చంపాలా చంపి చెట్టుకు ఎలాడి అలా అని ముక్కలు ముక్కలు చేసి ముక్కలన్నీ ఇరగొట్టాలన్నా అరే ఎంకట్ నువ్వు నా దిక్క ఆ దిక్కాబే అరే నువ్వు సచ్చేదాకా నీ దిక్క అన్నా హనుమంతు నానా ఆఖరిది కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పావురా అరే నువ్వు బ్రతకడానికి ఎంత డబ్బు కావాలరా చెప్పా కొంచెం కొంచెం చాలు 
ఆ కొంచెం నీ దగ్గర ఉందా ఉంది ఉంది చాలుంది మరైతే ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని ఎందుకు రెచ్చిపోతున్నావు ఎందుకు చచ్చిపోతున్నావు ఆపేస్తే మిగతా వాళ్ళు బ్రతుకుతారుగా చంపేమన్నాం కానీ నేను ఒక చెయ్యి మాత్రం విరిచి వదిలేశాను ఎందుకో తెలుసా లంచాలు మరిగిన వాడు కంచంలో తినకూడదని రే నన్ను ఆపలేవు ఈ ప్రెస్ మీట్ తర్వాత జనాన్ని ఆపలేవు నీకిచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకున్నావు మనిషిలోని చెడుకి పబ్లిసిటీ ఇవ్వడం మానేద్దాం మనుషుల్లా బతుకుదాం సాటి వాళ్లను బ్రతకనిద్దాం ఎన్ని రోజులు ఆగేద్దే సార్ ఎవరో చూడండి సరే ఉండు హాయ్ శంకు ఏ ఎవరు మీరు మేము మార్చి నుంచి వచ్చాం మా కోసం మీరు పబ్లిసిటీ కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవాలి కంగారు పుచ్చుంది పుచ్చలోన పెట్టుంది పెచ్చ కూత పెట్టింది సిందులే